السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المخلوقین وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نجي الله انظر حالنا يا شفي الله اسمع مقالنا يا خليل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العظيم وقال نبينا وحبيبنا وقرة وعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته أو كما قال رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تلك لا إله Oh, 
പണ്ഡിത മഹത്വ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും കർമ്മോത്സവരായ പ്രവർത്തകർ മാന്യാരക്ഷിതാക്കൾ ഉമ്മ സഹോദരിമാർ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അള്ളാഹു തായല നമ്മുടെ മഹത്തായ മജീസിജാപത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് കേൾക്കാനും നല്ലത് പിന്തുടർന്ന് നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിച്ചായി നല്ലവരോടുകൂടെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടുവാനും കൂടുവാനും അനാഥനായ അള്ളാഹു നമ്മ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മെ പോലെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടിരുന്ന രോഗികളായ മുഴുവൻ രോഗികൾക്കും അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ നാം നാമാവാൻ കാരണക്കാരായ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഗുരുക്കന്മാർ പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കന്മാർ കുടുംബമിത്രാദികൾ മുഴുവൻ ആളുകൾ ബാഹു സ്വർഗം നൽകുമാറാണ് ഈ ഒരു വൈകിയ വേളയിൽ ആമുഖം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നിനായ മുത്തനൂര് തങ്ങളുപ്പം നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തും അള്ളാഹു താലാഫിയത്തുള്ള കളിക്കണ്ട മോനെ കബറാള മുങ്ങി എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും ബഹുമാനവും നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറകളിൽ നിന്ന് കുഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു സത്യമാണ് സത്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിൽ മുനായ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് അവരവരവർക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കുകയും അഹംഭാവം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയ തലമുറ തന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെയും തന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും എതിർക്കുകയും ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ക്ഷീണം വരുമെന്ന് കണ്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു മടിയും കാണിക്കാത്ത പുതിയ തലമുറ നമുക്കറിയാം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മട്ടന്നൂരിനടുത്ത് 
ഷോയിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എസ് വൈ എസ് കാരൻ എസ് എസ് എഫ് കാരൻ എന്തിനാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഷോയിബിന് അറിയില്ല അറിയില്ല കൊല ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും അറിയില്ല കുട്ടികളെ പരീക്ഷ ജയിക്കണം എന്നാ ഞാൻ ഒരു ദീക്കറ് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കണം അള്ളാഹു താല ഇവിടെ ഇരിക്കണ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൊടുക്കട്ടെ അല്ലാത്തോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കരുന്നാക്കുള്ളതാച്ചേരിരുന്നോളെ തോൽക്കും പിന്നെ ഒരൊറ്റ ഒന്ന് ജയിച്ചു വരാം എന്നിട്ട് അടുത്ത് പോരി ഇവനോട് പിന്നെ കബറും നിരകൊന്നും പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്ക് ഇപ്പൊ പരീക്ഷ തന്നെ വിഷയം നല്ല വിജയം കൊടുക്കട്ടെ ആ അടുത്ത് വരുന്ന കുട്ടികൾ പഠിച്ചോനെ വെച്ച് പരീക്ഷയിലൊക്കെ ജയിപ്പിക്കണേ അല്ല അടങ്ങിയിരിക്കണ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആമ്യം വന്ന ഞങ്ങളും അല്ല മാതിരിയാകും എന്ത് നല്ല കുട്ടികളാണ് ഷോയിബൻ അറിയില്ല ഞാൻ എന്തിന് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു കൊല ചെയ്തവനോട് ചോദിച്ചാൽ അവനും ഉത്തരമില്ല നീ എന്തിന് അവനെ കൊന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം മണ്ണാർക്കാടിനടുത്ത് അട്ടപ്പാടിയിൽ മധു എന്ന ഒരു ആദിവാസി യുവാവിനെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടി ആരുടെയോ കയ്യിൽ നിന്ന് ശകലം ഭക്ഷണം കട്ടെടുത്തു എന്ന പേരിൽ തല്ലിക്കൊന്ന വാർത്തയും നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് ഇനിയോ മിനിഞ്ഞാൻ നമ്മൾ വായിച്ചെടുത്തതും മണ്ണാർക്കാടിനടുത്ത് തന്നെ സഫീർ അലി എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുത്തിക്കുന്ന വാർത്തയും നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾക്ക് വില കൂടുന്നുണ്ടോ ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വില കൂട്ടുന്നുണ്ടോ എവിടെ എങ്ങനെ കൂടിയാലും തീരെ വിലയില്ലാത്തൊരു വിഭാഗമായി മനുഷ്യരെ കാണുന്നു മനുഷ്യർ തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിലുള്ള ശക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിഭാഗത്തെ എടുത്തു പറയാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയും ഏതാണ് ഈ ചെറുക്കം മമ്പാട്ടുന്ന് കയറി വന്ന ഏതാണ് ആ മൂന്നാല് കുട്ടികളും കോപ്പി അടിച്ചാൽ വിചാരിച്ച മാതിരിയാണ് അതിനായിട്ട് നീർച്ചയാക്കിയത് ഇവിടെ ഉസ്താവന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ണൂരി കളിയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കണ്ണൂറ്റിട്ട് കാര്യമല്ല ഒരു കല്ലെടുത്തെറിയ നിങ്ങളൊക്കെ ചിരിച്ചാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിലുള്ള ശക്തി ഏതാണ് 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 ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തെ പറയാൻ നമുക്ക് നിവർത്തിയില്ല നിവർത്തിയില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു പള്ളിയിലെ സേവനം നടത്തിയിരുന്ന റിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് കഴുത്തറുത്ത വാർത്തയും നമ്മൾ വായിച്ചു ഇതിന്റെ എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളെ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരിലുണ്ടായിരുന്ന മാനസിക അവസ്ഥ അവസ്ഥ മദ്യത്തിന്റെ പേരിലോ മയക്കുമരുന്നിന്റെ പേരിലോ പേരിലോ അതല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവിന്റെ പേരിലോ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ചാവ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ലാതായി തീരുകയാണ് തീരുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നൽകിയ അനുഗ്രഹം ആരോഗ്യമായാലും സമ്പത്തായാലും സൗന്ദര്യമായാലും ഇതെല്ലാം നൽകി അള്ളാഹുവിനെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ 
മുതിർന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാനും ഒരു നിലക്കും മനസ്സ് കാണിക്കാതെ ഒരു തലമുറ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആദരവും ബഹുമാനവും പുതിയ തലമുറകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പള്ളിയിൽ വർത്തമാനം പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരനോട് കാർക്കശ്യമായി പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ രക്ഷിതാവ് നാണം കെട്ടുപോവുകയാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചോ വായിച്ചോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കൊല്ലം ജില്ലയില് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഒരു ടീച്ചർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അതിന്റെ കാരണം മാനസികമായ ഒരു വിഷമം നേരിട്ടു എന്നതാ എന്തായിരുന്നു ഈ ടീച്ചർ ചെയ്ത തെറ്റ് ആ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരസ്പരം ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ഒരു പെണ്ണും ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് മദ്യപിക്കുന്നത് ഏത് ടീച്ചറിനും ഇഷ്ടപ്പെടൂല അതിന് മുസ്ലിയാരാവണമെന്നില്ല ആ ടീച്ചർ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഉടനെ തന്നെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു ഈ പണി വടെ പറ്റൂല്ല പുറത്തിറങ്ങി പോയിക്കോളി അങ്ങനെ ആ രണ്ട് കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത് കാരണത്താൽ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അവഹേളിച്ചു ഞങ്ങളെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചു വേദനിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളെ മാന്യതയെ കെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകൂല്ല രക്ഷിതാക്കളോട് പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ രക്ഷിതാക്കൾ ടീച്ചർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു കേസ് കൊടുത്തു കേസ് കൊടുത്തു ആ കേസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ടീച്ചർ ആത്മഹത്യക്ക് തുനിയുന്നത് തുനിയുന്നത് ഓ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ വെറും ഒരു മണ്ണാണ് എന്റെ വീട് ഒരു താൽക്കാലിക വീടാണ് എന്റെ ആരോഗ്യം അള്ളാഹു താല നൽകിയാൽ അത് കിട്ടും അത് അള്ളാഹു താല പിൻവലിച്ചാൽ നഷ്ടപ്പെടും നഷ്ടപ്പെടും ഈ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ എത്തിപ്പെടുന്ന കാലത്തോളം കാലത്തോളം നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം നന്നാവാൻ അടുത്തു പോയ ഹൃദയം നന്നാവാനുള്ള അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹനിന്റെ കടുത്തു പോയ ഹൃദയത്തിനൊരു പരിഹാരമാണ് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്തോളാഹുബിന് ശേഷം രണ്ടാ ഉമർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽഹു വലിയ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ആ ഭരണാധികാരിയായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് ആരാധനകളെ കൊണ്ട് മുഴുകുന്ന നേരോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭടന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരാളാ റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ആരാധന കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകിയതിനാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിന് അബ്ദുൽ അജീതങ്ങളുടെ നിറം മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് കണ്ട് ബേജാറായ സ്വന്തം മനിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിൻ അബ്ദുൽ അജീത് തങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ട് വലാതിപെടുമ്പോ ഉമർബിന് അബ്ദുൽ അജീത് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് പൊന്നുമോനെ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാ നിന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ പറച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിന് അബ്ദുല്ലാജീത തങ്ങള് തന്റെ അനുയായിയോട് ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങള് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ മുഖം ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടത് ഇന്നെന്തുവാ നിങ്ങളെ മുഖത്തിനൊരു മനം മാറ്റം നിങ്ങളെ മുഖത്തിനൊരു മാറ്റം കാണുന്നുവല്ലോ വിവർണമായ നിങ്ങളെ മുഖം കണ്ട് പേടിച്ചു കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിനെ അബ്ദുല്ലാഹുത്താലാനോങ്ങ് കേൾക്കുന്ന നേരത്തെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയുന്നെന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ 
ഇത് കണ്ടിട്ടല്ലടോ നീ ഞാൻ എന്റെ കബറിലേക്ക് ചെന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അപ്പോഴാ നീ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടത് എന്റെ കവിത്തടങ്ങളെല്ലാം പുടുക്കളരിക്കുന്നുണ്ടാക എന്റെ കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദോരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയ എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളെല്ലാം ശയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാക പുഴുക്കളായി എന്റെ ശരീരത്തിന് മുഴുകെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതും മന്താളിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതും നീ സമയത്തല്ല എന്നെ മറവ് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ നാളിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്റെ കബറിലേക്ക് വന്നോളു അവിടെ കാണാം എന്റെ ശരീരത്തിന് വന്ന മാറ്റങ്ങള് ഓ എന്റെ സഹോദര ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മതങ്ങള് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് നിമിതങ്ങളെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഒരുപറ്റം സ്വഹാബികൾ ഇന്നലെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവരുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവരുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവരുണ്ടല്ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരുടെയും പല സ്വഭാവം പല രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് പള്ളിക്കകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറയുന്ന സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതരനബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മതങ്ങളെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ ഓ എന്റെ സ്വഹേബ നിങ്ങൾ എന്തിനാ നിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പള്ളിക്കകത്തിരുന്നാണോ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചു മാറുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന കോലാഹലങ്ങൾ വെട്ടിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെങ്ങാൻ നാളെ കടക്കുന്ന കബറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുപോയാ മരണമാകുന്ന ഭീതിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ മരിക്കുമെന്ന ബോധം നിങ്ങളെ മനതലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചിരിക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അഹങ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു വലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അടിവരയുടെ എണ്ണ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് മതങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളോട് പറയുകയാ ഓ എന്റെ സ്വഹാബ നിങ്ങളെ കടക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളെ കബറുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഡയലോഗുകൾ ഏതാണ് ആ ഡയലോഗുകൾ എന്നോ നിമിതങ്ങൾ പറയട്ടെ ഓ എന്റെ പൊന്നുമോളെ നിന്നോട് നിന്റെ കബറ് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് എന്നോട് എന്റെ കബറ് സകലമാന ദിവസങ്ങളിലും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ കബറുകൾ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നന്ദറിയോ ഞാന് പ്രവാസത്തിന്റെ വീടാണ് ഞാന് പ്രവാസത്തിന്റെ വീടാണ് നിങ്ങളെ എന്നിലേക്ക് യാത്ര പോരേണ്ട വീടാണ് പോര പോരാതയുടെ വീടാ എന്നിലേക്ക് നീ വന്നാ നിന്റെ കൂടെ നിന്റെ പൊന്നുമ്മ ഉണ്ടാവൂല നിന്റെ മക്കൾ ഉണ്ടാവൂല നിന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാവൂല നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവൂല ഖബറിലേക്ക് നീ ഒറ്റക്ക യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അന ബൈത്തുല്ലോ വഹദാ ഏകാന്തതയുടെ വീടാണ് ഞാൻ വന ബൈത്തു തുറാ 
എന്റെ വീടാണെങ്കിലോ മണ്ണിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വീടാ ഒരു കാവ്യ പോലും നിന്റെ കബറിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനും വന്ന് ഭൂഷൂലല്ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു മണ്ണിന്റെ വീടാണെന്ന് ഈ കബറ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഴിക്കുന്ന വീടാ ഞാന് എന്ന് എന്നോട് നിങ്ങളോടും എന്നെയും നിങ്ങളുടെയും കബറ് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതര നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സന്തോഷം നൽകുന്ന മുഖിനീങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ പറയാം പിഷ്ക കാണിക്കണ്ട കാരണം എന്റെ ദുവാക്കി ജാപത്തിൽ നിങ്ങൾ അമീന അല്ലാത്തൊന്നും എനിക്കൊരു ധൈര്യമില്ല ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ആൾക്കാർ എന്നോട് പറയും ഉസ്താദ് വരക്കണം ഞാൻ പറയും ചില ആൾക്കാർ ഈ അടുത്തനാട്ടുകരയിലേക്ക് സംഭാവന തന്നു ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നു ഈ അടുത്തനാട്ടുകാരന്ന് ഒരു പെണ്ണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തിനാല് നാരിയ സ്വലാത്ത് നീർച്ചയാക്കി ഒരു മുജാഹിദിന്റെ പെണ്ണ് കാരണം അടുത്ത നാട്ടുകാരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് മഹല്ല മുജാഹിദ മുപ്പത് നാപ്പതിന്റെ അടുത്ത് മുജാഹിദ് ഒരൊറ്റ സുന്നിപ്പരല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചീച്ചാ മതി ഞാൻ അവിടെ കടന്ന് ഇറങ്ങാറാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുള്ളല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ സലാമത്ത് നേർച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നി വീടില്ലാത്തോണ്ട് നാല് കൊല്ലത്തോളം ആയി അന്തസ്സായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാല് നാരിയ സ്വലാത്ത് ഒരു മുജാഹിദിന്റെ പെണ്ണ് ചൊല്ലിയിട്ട് ഓളെ ഉദ്ദേശ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദേ അത് ചൊല്ലാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ ചൊല്ലോ അതോ സ്വലാത്തിൽ ചൊല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓളെ നേർച്ചൊന്ന് കേക്കട്ടെ ഇങ്ങട്ടെ ഞാൻ ചൊല്ലോ ഇല്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളു അല്ലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലി ചാറ്റിങ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ അള്ളാഹു വറക്കത്തെ അള്ളാഹു റാഹത്ത് നിങ്ങളെ ഡീല കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ അടിക്കണം കൂടുതലാ കൂടുതലാ നിങ്ങക്ക് ക്ലിയർ എന്താ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നും ഞാൻ നാലെണ്ണക്കാന്ന് ഇതിപ്പോ വളാന്ന് കുറച്ച് ഉറന്നാ മതി നിങ്ങിനെ അടിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങനെ അടിച്ചാ പിന്നെ നിങ്ങട്ടലല്ല പറ്റണ ചുരുക്കും മഹാനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയമാണ് അതിന് എന്റെ കബർ ഇതുവരെ കുത്തിയില്ലല്ലോ കബർ വിളിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള കബർ തയ്യാറാക്കേണ്ടയോ ഞാൻ എന്റെ കബറിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിന് ഞാൻ കബർ കുത്തിയാലല്ലേ എന്നോടെന്റെ കബറ് പറയൂ എന്ന സംശയമാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലു നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓ എന്റെ മുഖിനെ ഇവിടെ ജനിച്ചു വീണ സകലമാന മനുഷ്യരുടെയും കബർ ഇപ്പോഴും തയ്യാറാ എന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും ശരീരം ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണോ അള്ളാഹു തേല പടച്ചത് ആ പടച്ച ഭാഗത്തെ നമ്മുടെ മയ്യത്തിന് മറവ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മണ്ണിന്റെ അംശമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ മണ്ണിന്റെ ഓരോ അംശങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ മണ്ണിനെ അള്ളാഹുത്തേല ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിച്ചതാണ് ആ സ്വരൂപിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് എവിടെ നിന്ന് മണ്ണെടുത്തോ ആ എടുത്ത മണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും ശരീരത്തിന് മറവ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ നമ്മളോട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ നിസ്കരിച്ചു പക്ഷേ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്കൊന്നു ചെല്ലുന്നില്ലല്ലോ കബറിലേക്ക് വെച്ച മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടാ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ മയ്യത്തിലേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടുമ്പോ 
ഹൃദയത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരിയിടുന്ന നേരത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു വലൈവ സല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തിരുവചനമല്ലയോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് അൻപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി ആറ് ആയത്തുകളില് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും വിളിച്ചു പറയുന്ന വാക്കെന്തുവാക്കിനാക്കും നിന്നെ പടച്ചത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പിന്നീടൊരു സമയമായാൽ ഈ കബറിൽ നിന്ന് തന്നെയാ നിനക്ക് പുനരുദ്ധാരണം നടക്കപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാനൊഴിയതുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ മഹാന്മാരായ മുഫസ്സുരുകൾ പറയുന്നത് നോക്കുക നിന്നെ പടക്കാൻ അള്ളാഹു തേല സെലക്ട് ചെയ്ത ഭൂമിയുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളിവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിന്റെ പള്ളിയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഓ എന്റെ ഉപ്പ നമ്മുടെ മയ്യത്തെ പള്ളിക്കാട്ടിലേ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാ ചിലയാളുകളെ അള്ള പടച്ചത് സൗദി അറബിയുടെ മണ്ണ് കൊണ്ടാ വേറെ കുറെ ആളുകളെ പടച്ചത് അങ്ങ് അമേരിക്കയുടെ മണ്ണ് കൊണ്ടാ വേറെ കുറെ ആളുകൾ അള്ള പടച്ചത് ബഹ്റൈനിയിലെ മണ്ണ് കൊണ്ടാ വേറെ ആളുകളെ പടച്ചത് യു എ യിലെ മണ്ണ് കൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് ഈ കാലം അത്രയും വിസ ശരിയാവാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് വിസ ശരിയായി നാട്ടിവിട്ട് അവൻ നാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ട് അവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലയോ എവിടെ മറവ് ചെയ്തു അവിടെയാണ് അവന്റെ മണ്ണിനെ അവിടെയാണ് അള്ളാഹു തലവനെ പടക്കാനുള്ള മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മുഹമ്മദ് ഒന്നിരിക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് മദീനത്ത് മുനപ്പറയുടെ ചാരത്ത് മറവട്ട് കിടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കായിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലണം ഇത് രണ്ടും നിന്റെ തീരുമാനത്തിലില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞങ്ങളെ മക്കള് വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ ജേട്ടനിയന്മാര് വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും മറിയുന്ന ഞങ്ങളെ കബറാക്കി ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ തന്നെ മറവ് ചെയ്യണേ അല്ലാ സഹോദര നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ഒരു വിഷയത്തിലും വല്ലായി കൂട്ടാറില്ല അനാവശ്യമായി ഞാൻ വല്ലായി പറയാറില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ വല്ലായി പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ിബിതങ്ങളെയും അബൂബക്കരതങ്ങളെയും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബുദങ്ങളെയും ങ്ങളെയും അള്ളാഹു താല പടച്ചത് ഒരേ മണ്ണ് കൊണ്ടാ ിതങ്ങളെ പടച്ചതേ മണ്ണ് കൊണ്ടാ അബൂബക്കറിനെയും പടച്ചതേ ആ മണ്ണ് കൊണ്ടാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിന് ഹസ്താബുദങ്ങളെയും പടച്ചതേ അതേ മണ്ണ് കൊണ്ടാ ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂഹുല്ലാബി അലൈ ഇസ്ലാമിനെ പടച്ചതേ എന്തേ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ തീർത്തു പറയുന്നതെന്നറിയോ മുത്തിനബിയെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ചാരത്തല്ലയോ അബൂബക്കർ കടക്കിന്നട് അതിന്റെ ചാരത്തല്ലയോ ഉമർബിൻ ഹസ്താബുദങ്ങള് കടക്കി അവിടെ തന്നെയല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസനബി അലൈ ഇസ്ലാം കടക്കാനുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് മിനഹാഹലക്കനാക്കും പടച്ച മണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധരായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓ എന്നെ മോയിനെ നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട 
നബി അലൈഹി സലാത്തു വസലാബിന് ഈ ലോകത്തേക്ക് പടച്ചു വിടുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് മഷാറയിലോ അങ്ങ് ആഹരത്തിലെ ആലമുല്ലർവാഹിലോ അള്ളാഹു താല ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ പടക്കാന് ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മണ്ണ് ശേഖരിച്ച് പടക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഇഷ്ടക്കത്തിൽ അറുന്നു ൂട് സങ്കടം പറയുകയാണ് ഭൂമി വന്ന റബിനോട് അന്യായം പറയുകയാണ് എന്തേ റബ്ബെ ആദമിനെ പടക്കാൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ നീ മണ്ണെടുത്തിൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നേരെ തള്ളാഹു താല ഭൂമിക്ക് കൊടുത്തൊരു കരാറുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് മണ്ണെടുത്തു അത് മുഴുവനും നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ മടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുദോഹാ ജീവിതകാലത്ത് സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെടുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും അതിന്റെ മെസ്സേജുകളെല്ലാം വിധങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറപ്പെടാറുണ്ട് ആ റസൂറുള്ളായിത്തങ്ങൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകാറുണ്ട് എന്നാ ഒരു ദിവസം മദീനയുടെ പള്ളിയുടെ ചാരത്തേക്ക് നിവിധങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു മയ്യത്തിനെ പടച്ചിറബേ നിവിധങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മറവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആ നേരത്തെ നിവിധങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഇത് ആരുടെ മയ്യത്തിനെയാ മറവ് ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിവിധങ്ങൾ സ്വഹാബികളോട് ചോദിച്ചല്ലെന്റെ സ്വഹാബ ഇവിടെ ആര് മറവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇതെന്തേ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാതൊരു മയ്യത്തിനെ മറവ് ചെയ്യരുത് എന്ന് റസൂറുള്ളായിത്തങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളോട് ചോദിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിവിധങ്ങളോട് സ്വഹാബികൾ പറയുകയാണ് നബിയെ ഇദ്ദേഹം സ്വഹാബിയല്ല നബിയെ ഇദ്ദേഹം നീഗ്രോ വർഗക്കാരൻ ദീനിനെ സ്വീകരിക്ക ഇങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് വന്നടാ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് അഷ്ടതുവല്ല ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന പരിശുദ്ധമായ കെലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാത്തതിനാൽ നിങ്ങളെയൊന്ന് കാണാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം സ്വഹാബിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയാതിരുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ വിവരന്തരാതിരുന്നതാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് സ്വഹാബികൾ പറയുമ്പോ നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അതേ താൻ വസിച്ചിരുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏതൊരു ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ പിച്ച വെച്ച് നടന്നിരുന്നതെങ്കിൽ ആ പിച്ച വെച്ച് നടന്നിരുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പടച്ച മണ്ണിലേക്ക് മടക്കുന്ന യജമാനനായ റബ്ബ് തയ്യാറില്ലാണ് ആരാധിക്കാൻ ഒരു ഇലാഹുമില്ലല്ലോ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ പടച്ചത് മണ്ണിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ മടക്കുന്നതും അതേ മണ്ണിലേക്ക് മണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങളെ പടച്ച മണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ മുഹമ്മദ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചു പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരെ തന്നെ നമ്മൾ മറവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും നമ്മളാ കബറിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വാരിയെടുത്ത മണ്ണ് ആ മണ്ണ് മൂന്ന് പിടി മണ്ണാണല്ലോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പിടി ഈ കബറിൽ നിന്ന് വാരിയെടുത്ത മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു പിടുത്തം പിടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇന്ന ഒരു ഏഴ് തവണ ഓതി ആ മണ്ണിലേക്ക് ഊതി നിങ്ങൾ ആ മയ്യത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുതാല ആ മയ്യത്തിന് ശിക്ഷയ്ക്ക് ഇളവ് നൽകുമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തരാട്ടെ
അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവൻ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഉപ്പ ആര് വിട പറഞ്ഞ് കബറിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും ആ ഒരു പിടി മണ്ണിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ ആ കബറാളിക്ക് അതിലൂടെ ശിക്ഷക്ക് ഇളവി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഇതുവരെ നമുക്ക് ആ വിവരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ അങ്ങ് പോയി നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരമക്കൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവരവരെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ വല്ലാത്ത ഭാഗ്യം നിന്നയല്ലേ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെയും കൊണ്ട് കബർസ്ഥാനിയിലേക്ക് പോകണം പോകണം നമ്മുടെ പേരമക്കളെയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ കബർസ്ഥാനിയിലേക്ക് പോകണം പോകണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പാന്റെ കബർ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പൊന്നുമാന്റെ കബർ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ കബറിന്റെ പരിസരങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ യാത്ര പോകുന്ന നേരത്ത് ഏതെങ്കിലും പള്ളിക്കാട് കാണുമ്പോ അങ്ങനെ ആ പള്ളിക്കാട് കാണുന്ന നേരത്തെ കബറാടികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കണോ അവരെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ഓർക്കണോ എന്നിട്ടോ നിങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദുവായിരക്കണോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവർക്കും നിങ്ങൾക്കും ദുവായിരക്കാരെ അതിനൊരു മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയാ അവനവന്റെ ശരീരത്തെയും കബറാളെയും വഞ്ചിച്ചവനാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുല്ല സമൃതി അള്ളാഹു തലാൻ പറയുകയാണ് ഏതോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ വിശാലമായിട്ട് പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ കബറിലേക്ക് വെക്കപ്പെടുമ്പോ ആ കബറിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥ ഏതാണ് വിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കബറിലേക്ക് ഒരു ഒരു മലക്ക് കയറി വരാനുണ്ട് ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ പഠിച്ച മുൻഗണന മുൻഗണന കീറ് അലയും അസലഹമല്ല നേരെ മറിച്ച് കബറിലേക്ക് അവരൊക്കെ വരുന്നതിനു മുമ്പ് വേറെ ഒരു മലക്ക് വരാറുണ്ട് ആ മലക്കിനെ കുറിച്ച് ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ചോദിച്ചു ആദ്യമായി ഒരു മയ്യത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഭീകരമായ അവസ്ഥ എന്താണ് ഏറ്റവും മോശമായ അവസ്ഥ എന്താണ് അവന് ആദ്യമായി നേരിടേണ്ടുന്ന കാര്യമേതാണ് എന്ന് ായുധങ്ങളോട് ഇവന് മസൂദ് തങ്ങളെ ചോദിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിധങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു മയ്യത്തിന് നിങ്ങളെ കബറിൽ വെച്ചാൽ ആ കബറിലേക്ക് ആദ്യമായി കയറി വരുന്നത് റൗമാൻ അലഹി സലാം എന്ന് പറഞ്ഞ മലക്കായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുകയാണ് ആദ്യമായി ഒരു കബറിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മലക്കാണ് എന്താണ് ആ മലക്കിന് അള്ളാഹു തേല കൊടുത്ത ഡ്യൂട്ടി എന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിധങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ മലക്ക് ഓരോരോ കബറിലേക്കും കയറി വരും കയറി വരും അവിടെ ഒരു മുസ്ലിയാരും രക്ഷപ്പെടൂല ഒരു തങ്ങളും ഒരു പ്രായമുള്ളവനും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും രക്ഷപ്പെടൂല കബറിലേക്ക് ആദ്യമായി കയറി വന്ന ഈ മയ്യീ മലക്ക് മയ്യത്തിനെ പിടിച്ചിരുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ മലക്ക് പറയും യാ അബുദുബ് അമലക്ക ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്തു പോയ സകല 
കാര്യങ്ങളും നീ എഴുതി വെക്കണം നിനക്ക് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണോ നൂറ് വയസ്സാണോ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണോ ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനാണോ പതിനേഴുകാരനാണോ ഉലോകത്തിയതിന് ശേഷം ഏതെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാ നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് അതും മുഴുവനും നീ എഴുതി വെച്ചോളൂ കബറാളിയോട് വന്ന് റൗമാന ലൈസലാമ് പറയുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബീന മുഹമ്മദ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ള മറുപടി ഏതുവാങ്ങള് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ നേരത്തെ മയ്യത്ത് പറയും എന്റെ കയ്യിൽ പേനയില്ലല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ മഷിയില്ലല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ കടലാസില്ലല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേരുന്നേനെ കയ്യിന് മഷിയില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതാനാണ് പേനയില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ന്യായം പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആ ഒരു ഒന്നൊന്നര ന്യായം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന ചിന്തയാണോ അല്ല അല്ല ആ നേരത്തെ മലക്ക് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ അതെ നിനക്ക് പേപ്പർ ഇല്ലെന്നാരാ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കയ്യിൽ മഷിയില്ലെന്നാരാ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കയ്യിൽ പേനയില്ലെന്നാരാ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കയ്യിൽ പേനയുണ്ട് മഷിയുമുണ്ട് കടലാസമുണ്ട് കഫനുക്ക കിറുത്ത നിന്റെ ശരീരം കെട്ടിപ്പൊതി ഞാൻ നിന്റെ കഫം കൂടെ നിനക്കുള്ള കടലാസാണടോ നിന്റെ ശരീരം കെട്ടിപ്പൊതി ഞാൻ നിന്റെ ആ ശരീരം പൊതി ഞാൻ കഫം കൂടെ ഇല്ലേ ആ കഫം കൂടെ നിന്റെ കടലാസാണ് നിന്റെ തുപ്പുനീര് ഇപ്പോഴും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ ആ തുപ്പുനീര് നിനക്കുള്ള മഷിയാണ് നിന്റെ കൈവരലുകൾ നിനക്കുള്ള പേനയാണ് കൈവരലുകൾ പേനയായ തുപ്പുനീര് മഷിയാക്കിയിട്ട് കഫംപുട പേനയാ കഫംപുട കടലാസാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങിക്കൂടൂ എന്നിട്ട് അവന്റെ കഫംപുടയിൽ നിന്നൊരു കണ്ണം പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇയാളെ മയ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ ഉപ്പ ഞാനും നിങ്ങൾ എഴുതും ഓ എന്റെ പൊന്നുമ്മ ഞാനും നിങ്ങൾ എഴുതും ഓ എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഞാനും നീയും എഴുതും നമ്മൾ എത്ര തന്നെ മദ്രസിൽ പോകാതെ അറബി ഭാഷ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനും സകലമാന ഭാഷകളും അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തു കൂട്ടിയത് മുഴുവനും അവിടെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് കഫം പുടയിൽ നൂറ് കൊല്ലം ചെയ്തത് മുഴുവനും എഴുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം മുഴുവനും തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കൊല്ലം വരെ ഇങ്ങനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ എല്ലാ നന്മയും തിന്മയും നീ എഴുതുകയാണ് ും അറിയാത്തവനായാലോ എൽ കെ ജി ക്ലാസ്സിൽ പോകാത്തവനായാലോ ഭദ്രതാ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്താത്തവനായാലോ എഴുത്തറിയാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാകൂല എല്ലാ ആളുകളും അവിടെ എഴുതുകയാണ് സുബാനല്ലാ നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ളതും അതേ പയ്യതുക്കുറു ഹസനാതിഹി വസയ്യതാതിഹി കയ്യോമിവാഹിദിന് എല്ലാ മുരറ്റ ദിവസം തീർന്നു പോയ പോലെ സകലമാന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരികയാണ് ഇങ്ങനെ നന്മയേതിയ കഫം പുടയുടെ ഒരു ഭാഗോ തിന്മയേതിയ ഒരു കഫം പുടയുടെ ഒരു ഭാഗോ നിന്റെ രണ്ട് കഴുത്തിൽ ഉറുക്കായി കെട്ടുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മുഹമ്മദ് റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാ ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ബാക്കിയില്ല ല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കതും മപ്പ് തരാനില്ലല്ലോ നീയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ തരാനില്ലല്ലോ 
നീ എല്ലാതെ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനില്ലല്ലോ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് സകല ദോഷങ്ങളും പൊറത്തു തന്നിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലല്ലോ ഞ്ഞ വിനീതനായി എന്റെ ഉപ്പയടക്കമുള്ളവർ പലരും ഇന്ന് കബറിലാണ് അവരും മലക്കുകളല്ലായിരുന്നു നബിമാരല്ലായിരുന്നു മുറുസലികളല്ലായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ പല തെറ്റുകളും വന്നവരാണ് ഞാനൊന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നെനിക്കറിയാം പക്ഷേ എനിക്കറിയാം നിഷ്കളങ്കം മനസ്സോടുകൂടെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാർ ഇവിടെ അമീൻ പറയുന്നുവെന്ന് ആ മീനിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞവർക്ക് ഇനി മകുവിറത്ത് നൽകണയല്ലോ ഞങ്ങളെ ഈ ദുബായ് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം നൽകണയല്ലോ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗലോകത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണയല്ലോ മരക്കിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലത് മുൻകരന് കീറാണെന്ന് നാമയ്യന്നതോ കണ്ടാൽ വിറയിക്കോ രൂപമാണവർക്കുള്ളതോ എന്നു മഹദീസിൽ തന്നെയാ പറയുന്നതോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മുൻകരണ കീറെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മലക്കുകൾ അവിടേക്ക് വരില്ലേ സുബഹാനല്ല മുൻകർ എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയില്ലേ കീറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയില്ലേ കണ്ടാൽ ഭയം തോന്നുന്ന രൂപമുള്ളതാ അതുകൊണ്ട് മുൻകർ എന്ന നാമം വന്നതാ മുൻകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുക്കപ്പെടുന്നവനെന്നല്ലയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻകറിന് മുൻകർ അലൈ സലാമാകുന്ന മലക്കിനെ കണ്ടാൽ വല്ലാതെ പേടി തോന്നും വെറുക്കും വെറുപ്പ് തോന്നും നോക്കാൻ പോലും നമുക്ക് തോന്നൂല അതുകൊണ്ടാ മുൻകർ എന്ന പേര് വല്ലട മുൻപർജയമേ മയ്യത്തിരില്ലത് വ്യക്തമാ അതിനാൽ നീറന്നുള്ള പേരും ബന്ധമാ മുമ്പങ്ങും പരിചയമില്ലാത്തവൻ നക്കീറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവനെന്നല്ലയോ ആ നക്കീറന് നക്കീറെന്ന പേര് പറയാനുള്ള കാരണോ നമുക്കാർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത മരക്കായത് കൊണ്ടാ ഏതോ ഇരിക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് മലക്കള് പിന്നീടാ കടന്നു വരുന്നത് നിഷേധിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ നിഷേധിച്ചവന് മുസ്ലിമല്ലല്ലോ അവൻ പിന്നെ തലപ്പാവതരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ യുടെ തീരുമാനമാണ് നിനക്കുള്ള റബ്ബാരെന്ന് ചോദിക്കുന്നതാ ഇബിലി സുടൻ തന്നെ വീടെ വെളിവാകുന്നതാ എന്നിട്ട് മുൻകർണ കീറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി ആദ്യമായിരിക്കുമെന്നുഹമ്മദുറസൂറുള്ളാഹി എന്നവരെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടും എന്റെ പൂർണമായ രൂപം അവരെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെടും എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ അറിയുമോ എന്ന് ആ നേരത്തെ എന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാദ് ചൊല്ലിയാളുകൾ എന്റെ പേരിൽ ധാരാളം മൗലീദ് ചൊല്ലിയാളുകൾ എന്റെ പേരിൽ ധാരാളം കുറുതകൾ ചൊല്ലിയാളുകൾ എന്നെ കൂടുതൽ ഇഷ്ക് വെച്ച ആളുകൾ അവരവിടെ തുറന്നു പറയും ഇത് ഞങ്ങളെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളയാൽ 
ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ സകലമാന സ്വലാത്തുകളും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ബുറുതയും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ മൗലീതും അതിനൊക്കെ കാരണമാക്കണേ അള്ളാ മുൻകർണക്കീറിന്റെ ചോദ്യം നിന്റെ റബ്ബാരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന നേരം തന്നെ വെളിവാകുന്നതാസ് വന്നിട്ട് പറയും ഞാനെന്ന് പറയാൻ അവന് ചൂണ്ടുന്നതാ എന്നുള്ളതും സുഫിയാനവർ പറയുന്നതാ അവിടെയും ഇബിലീസ് നമ്മളെ കൈപടൂല്ല ഇബിലീസ് നമ്മളെ ഒഴിവാക്കൂല ഇബിലീസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ കബറിൽ നിങ്ങളെ റബ്ബാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഇബിലീസ് വന്നിട്ട് പറയും ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ആ സമയത്ത് ഈ മാൻ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു തേര നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒന്നരായ സയ്യദ് അവരുകൾ നമ്മുടെ മജിസിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മണിക്ക് എനിക്ക് മമ്പാട് പുത്തപ്പ മമ്പാട് അക്കരയിൽ ഒരു വയറി എത്തേണ്ടതുമുണ്ട് അള്ളാഹു തേര നമ്മുടെ മജിലിസിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നമുക്ക് കാവല് വേണം അതെ കബലിലുള്ള രക്ഷ വേണോ മരിക്കുന്ന നേരെ തീമ വേണോ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് വേണോ ഇങ്ങനെ അപകടങ്ങളിൽ പെടാതെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ മരിക്കണോ കബലിൽ ചെന്നാൽ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കണോ അള്ളാഹു തേല നമുക്ക് തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായി എടുക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മണ്ണ് വാരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ എന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞല്ലോ മുൻകർണക്കീറിന്റെ ചോദ്യം വരുമെന്നേ നീ കരുതിയോ ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ചോദ്യം തീരുമെന്ന് ഇല്ല ഇല്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരൂല്ല ഒരു മാസം കൊണ്ട് തീരൂല്ല ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ടും തീരൂല പോരാ ചില ആളുകൾ മഷറയിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊക്കെ കാവല് തീരുമാറാകട്ടെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഹയാത്തുള്ള സകലമാന സ്വഹാബികളും കവികളും ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ആ നേരത്ത് ഉമർ തങ്ങളെ കബലിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വരുന്നത് ആ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഉമർ തങ്ങളെ ശരീരത്തിലും മണ്ണുണ്ടല്ലോ ഉപരിതങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിയർപ്പൊലിക്കുന്നുവല്ലോ ഉമരിതങ്ങളെ ബേജാറോടുകൂടെ കബറിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വരുന്ന സ്വപ്നം സ്വപ്നം മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളെ കണ്ട നേരത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമരിതങ്ങളോടെന്നവർ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അല്ല ഉമരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിയർക്കുന്നത് ഒരാളെയും പേടിക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടി വന്നിട് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിയർത്തുലിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമരമിൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളെ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണ് ഓ എന്റെ സ്വഹാബികളെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിയർക്കാതിരിക്കും അതിരിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ പേടിക്കാതിരിക്കും അതിരിക്കും മരിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഈ കുരു കൊല്ലം തീരുകയാണ് ഇന്ന് ആ മുൻകർണ കീറിന്റെ ചോദ്യം അവസാനിക്കുന്നത് ഉമരിതങ്ങളെ ചോദ്യം ഒരു കൊല്ലം നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാ പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം പറയണോ ഇതൊന്നും വെറും ഒരു തമാശയായിട്ട് കാണാനുള്ളതല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പുച്ഛമായി കാണാനുള്ളതല്ലോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ മാൻ നൽകണേ അല്ലോ ഈ മാൻ നൽകണേ അല്ലോ മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുള്ളു ഈ കബറിനൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട് കേട്ടോ ഭൂമിയാകുന്ന കബറിനൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട് കബറിലേക്ക് ആര് ചെന്നാലും ആലും കബറിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം അങ്ങ് പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ തങ്ങളെന്ന വ്യത്യാസമില്ല വയത് പറഞ്ഞവനെന്ന വ്യത്യാസമില്ല 
പ്രായമുള്ളവനോ അല്ലാത്തവനോ ആണോ പെണ്ണോ ചെറിയ കുട്ടിയോ മുതിർന്നവനോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല ജനിച്ച് വീണത് മുഴുവനും പാതിരിച്ചു വീണത് മുഴുവൻ അതും മുതൽ പള്ളിയിൽ പോയി എത്തി കാഫിരുന്ന് ഇബാദത്തെടുത്തവനായാലും ആയാലും കബറിന്റെ പിടിച്ചു മുറുക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൂല മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുറുസലികളെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്വഹാബിയെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് ഈ കബറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് തൈമീർ റതി അള്ളാഹു തലാന് പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായും കബറുകളുടെ പിടിച്ചു മുറുക്കമുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ കബർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു മുറുക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും അടിസ്ഥാനവും അടിത്തയും കബറാണ് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ നിന്നല്ലേ പഠിച്ചത് പോരാ അന്നഹാ ഉമ്മോ ആ കബർ അവരുടെ ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കബർ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഭൂമി മാതാവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് കബറിന്റെ സ്ഥാനമെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം മാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാനും അങ്ങ് അമേരിക്കയിലും ഇക്കയിലും ലോകം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂമി മുഴുവനും മുഴുവനും ഉമ്മയായിട്ട് കാണണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന് പറയാത്തതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ കുതിര കയറാൻ വരണ്ട ഇന്ത്യക്കാരനായാലും സൗദികാരനായാലും അങ്ങ് പാകിസ്ഥാൻകാരനായാലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന സകലമാന മനുഷ്യരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ റസൂല് പറയുന്നു അത് നിങ്ങളെ ഉമ്മയാ ഭൂമി നിങ്ങളെ ഉമ്മയാണ് അതേ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ പടക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉമ്മായ വിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര പോന്നവരാണ് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് പടക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നവരാണ് എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ കാണാതെ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലമോ ഒരു പത്ത് കൊല്ലമോ കാണാത്ത കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കിട്ടിയാൽ എത്ര വലിയ സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കോ എന്ന പോലെ ഭൂമിയാകുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ ഭൂമിയാകുന്ന ഉമ്മായിയുടെ മക്കളാണ് നമ്മളല്ല ഈ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുമ്പോൾ കാണാതെ പോയ കുട്ടിയെ കൈകുഞ്ഞിന് സ്വന്തം ഉമ്മായിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാരടത്തേക്ക് ചേർത്തി പിടിക്കുന്നത് പോലെ കെട്ടി പിടിക്കുന്നത് പോലെ ആഹ്ലാദം പങ്കിടുന്നത് പോലെ ഈ ഭൂമിയാകുന്ന നമ്മളെ ഭൂമിയാകുന്ന ഉമ്മായിലേക്ക് നമ്മളെ മടക്കപ്പെടുമ്പോ പിടിക്കുകയാണ് അവൻ അല്ല പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചവനാണോ അവൻ നാവ് നന്നാക്കിയവനാണോ അവൻ ഈ ഭാഗത്ത് നന്നാക്കിയവനാണോ എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയുടെ പിടിച്ചുമുറുക്കം വാത്സല്യത്തോടുകൂടെയായിരിക്കും കബറ് പിടിച്ചുമുറുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പിടിച്ചുമുറുക്കല കബറിനുള്ളത് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരാളും പോകുന്നില്ല അവിടത്തെ 
موسیقی காவலாயி நம்மல செலக்டிய ஏன்டுரு நேதாவா மகானாயா ஆரம்பப்பு முகம்மது ரசூலுல்லாகி பொன்னு மோலே நீ வராள பிரேமிக்கணம் நீ வர ஆண்ணினே பிரேமிக்கணம் நீ வரு முசிலிமினே பிரேமிக்கணம் ஆ பிரேமிக்கன்ன வண்டு வேறு முகம்மது ரசூலுல்லையாவனம் எந்தினம் நரியோ இந்த தாலிகாலிகமாய பிரேமன் நுன்னியாவில் ஓடுங்கும் நதானே ஒன்னிரண்டு திவசங்களி நான் இன்ன பிரேமிச்சவனி நின்ன மடக்குகையானே உரிகாலத்து நம்மல கைவடாத் துரை வாணுண்டு கானானந்து சுன்னரனானன் நரியோ உமான பட்ட நிபியுனா முகம்மது ரசூலாயி موسیقی 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 எவிடைய காரைக்க குட்டப் படுத்தியாலந்தா موسیقی موسیقی 
അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നമ്മളെ കബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരാലും മയ്യത്തിനെ കബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ മുത്തുരബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കബറിൽ ഹബീബിനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇങ്ങനെ അവിടെ വിട്ട് നമ്മുടെ മഷറയിലേക്ക് ചെന്നാലോ ആ മഷറ ലോകത്ത് കുരാകുരിട്ടല്ലയോ നീയും ഞാനും കരുതിയോ നമ്മുടെ അവിടത്തെ ലോകം പോലെയാണെന്ന് മഷറ മഷറ അല്ല അല്ല മഷറയുടെ ഭൂമി കല്ലും മുള്ളുമുള്ളതല്ല മണ്ണിനാൽ നിർഭിതമല്ല ഒരു ഹരീത് നോക്കിയ അയ്യത്തിനാലാ മഷറിയുടെ ഭൂമിയുള്ളത് ഉള്ളത് വേറെ ഹരീത് നോക്കിയാൽ ചെമ്പിനാലാ മഷറിയുടെ ഭൂമിയുള്ളത് ഉള്ളത് സൂര്യത്തിന്റെ താപമേറ്റ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന ആ ഭൂമിയുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കബറിൽ നിന്നങ്ങ് എണീറ്റങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ ലൈറ്റ് ഒന്നും കാണൂല സൂര്യനുണ്ടാവൂല ചന്ദ്രനുണ്ടാവൂല എത്രത്തോളം നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാവൂല ൂരിരിട്ട മഷറയുടെ ഭൂമി ഭൂമി അവിടെ ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രകാശം നിങ്ങൾക്കൊരാക്ക് കിട്ടിയാൽ ആ പ്രകാശം നിങ്ങൾക്കേ കാണാൻ കഴിയൂ കഴിയൂ നമ്മുടെ ദുന്യാവിലെ സ്ഥിതിഗതികളെ പോലെയല്ല ഒരാൾക്കൊരു പ്രകാശം കാണിച്ചാൽ ആ പ്രകാശത്തിൽ അവന് മാത്രമേ പോകൂ എന്നാൽ ഹബീബിന്റെ വീലിൽ ധാരാളം സ്വലാതു ചൊല്ലിയവന് കബലിൽ നിന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് കേട്ടോ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രകാശക്കമ്മിയാണ് കൂരാകൂരിട്ട സിറാത്ത് വാലത്തിന്റെ മുകളിൽ അവിടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിസ്വല്ലാഹു വലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ സ്വലാത് തന്നെയാണ് ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കലും നമുക്ക് രക്ഷക്ക് മുത്തു നബിയുടെ സ്വലാത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകൾ നമ്മുടെ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് ഒരുപാട് കാലം അവിടത്തെ നേതൃത്വം നമുക്ക് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ വിഷയങ്ങള് എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ തങ്ങൾ വന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ വിഷയം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ മജിലിസിന്റെ നേതൃത്വം നേതൃത്വം വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം തങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തങ്ങൾ ദുവാഴ ചെയ്യും ആരെയും വിട്ടു പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവരുടെ വിഷയം തങ്ങൾ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിൻ ഷാല മജിസിൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കും السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الأنبياء والأولياء والعلماء والزهاد والصالحين خصوصا وإلى حضرة المدريين والعهدين والخندقين والخيبرين 
وإلى حضرة مماتو منا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أزواجنا ومن إخواننا ومن أخواتنا ومن أحبابنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نهدنا الصراط المستطيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم بل الضالين رب اغفر لي أمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقب ومن شر النفاثات في اللقد ومن من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا مرادنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا مرادنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا مرادنا يا رسول الله الله هو نغل سلية الصلاة قل سلام قل حبيب صلى الله عليه وسلم تنغل حقرة لك تجي عبدتين ضروم تربية ملا مجلسا كي إذن ننغل لنني قبول سيانا مرأمانا الله هو ننغل لروغي قل لنني شفا نلغنا مرأمانا مكل اللي آتورك صالحين لأي مكل نلغنا مرأمانا آن مكل اللي آتورك آن مكل يوم پن مکل اللہ تور کے پن مکل امنی نلگن امرحمانے نی ننگل کے نلگیا مکل سوالی ہی انگل کوٹت لول پڑتی کن کلر میں آگن نا مکل آئی کانان اللہ ننگل کے نی توفیق نلگی اللہ ویڈ اللہ تا آلگل کے نی ویڈ نلگن ام اللہ وڑی اللہ تور کے وڑی نلگن ام اللہ وڑیچم اللہ تور کے نی وڑیچم نلگن امرحمانے یس سلسی پلس ون پلس ٹو ڈگری گل میٹی کوئیس گل ایڈ युक्तियों में नलगी नल्ला मक्कल कोटे तले जंगला मक्कले के निउल पड़ते तो नम्र माने अल्हम्दुलिल्लाह वड़ेरे प्रधाने पटो उरु मजिली सिंदे समापना समय तिलाने जाने में निंगलो मक्के उरु मिच्छु गुड़ी रिकुनल अल्लाह मासूम Ibadah nada nu berenda. Swalayat majlis sende. Warshi katilan. Nyalam ninggalu mukhe urimu cuguri. Kadinya warsho. Namu kita boleh ibadah. Sanggami kian. Bagin lebiccha anagalan. Anu namlu udu kuude unda irna anagal. Indu namlu udu kuude illa. Allahu taala awar kau kau makufiratun nilgu marah gatte. Adetta warisham itu boleh samgami kian, ini kum ninggal kum bagim lebi kum ayam ariil ya. Allahu taala aafiyah tam dirgai sum Allahu taala nama kita nilgu mara gatte. Adi bunda alhamdulillah dirgamai. Oru pravasaram nada tu nillya. Oru band makkal nama da sadasi rundu. Ceria payi denggal rundu. Paya saagat na uppa mai rundu, umma mai rundu, urbani kalagun da sahodiri mai rundu. Ella averu monni cie. Allah itu yang mampu lekuk kai orang tuhna. Majlis silaan, nyanyi m ninggalu mukke urumicu gudi. Ceria makkal, 
ഒരു മജ്ലിസിൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ മജ്ലിസിന്റെ കബൂലാകാൻ ഒരു കാരണമാണ് ചെറിയ മക്കൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് മജ്ലിസ് ആണെങ്കിലും ആ മജ്ലിസിൽ എല്ലാത്തിനും ആമയും പറയണത് ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞാലും ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആമയും പറയുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ മക്കള് അലഹമില്ല ഇവര് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അലഹമില്ല അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കിബുറും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഓല മനസ്സ് മൂൽക്കിപ്പോ ആകെ ഒരു അഞ്ചു റുപ്പ്യന്റെ ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയ ഓല പ്രശ്നം തീർന്നു അതേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ഓല മനസ്സ് നല്ല ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓല ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പൊ അഞ്ചു റുപ്പ്യന്റെ ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയ പ്രശ്നം തീരൂല നമുക്ക് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം റോഡ് സൈഡിൽ വേണ്ടി വരും പരായോൽക്ക് പിന്നെ അതിലൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ തന്നെ അതിന് വാടകയ്ക്ക് ആള് കിട്ടേണ്ടി വരും അത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എവിടെയെങ്കിലും വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞമ്മക്ക് തോന്നും ഒന്നാമത്തെ ബിൽഡിങ്ങിൽ കുറെ ആള് കച്ചവടം നല്ല കച്ചവടം നടക്കും ഓല ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞമ്മക്ക് തന്നെ ആയി തന്നെ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങി അതിന്റെ ലാഭം കൂടി ഞമ്മക്ക് തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നും ഞമ്മക്ക് അങ്ങനെ ഓൻ അങ്ങനെ തിരിപ്പുണ്ടാക്കി ഓനെ പറഞ്ഞേക്കും അങ്ങനെ ഞമ്മളെ മനസ്സ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ചെറിയ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഓൽക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഓൽക്ക് ലോൽക്ക് ഇപ്പൊ അഞ്ചു റുപ്പ്യന്റെ ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയ ഓൽക്ക് ദുനിയാ വാഹറും വിളിച്ചായി അത്രയാണ് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ആമിയും പറയുമ്പോ ആ ഒരു മജിലിസ് കബൂൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഗർഭിണികളാകുന്ന സഹോദരിമാർ ചെറിയ പൈതങ്ങളെ കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൈയർത്തുന്നവർ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവും നൂറുകണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ നിത്യവും ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എത്രയോ മജിലിസുകൾ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന മജിലിസുകൾ വയനാട് മീനങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തൊരു മജിലിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ദൗറത്ത് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴും കൂടുമ്പോഴും അവിടെ വലിയ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് നടക്കും അത് വാട്സപ്പിലൂടെയാണ് ആ സ്വലാത്ത് നടക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആ സ്വലാത്തിന്റെ എണ്ണം എണ്ണം അവിടെ ഏൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ ദ്വാ നടക്കും ഒരു തവണ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ രണ്ട് മാസത്തിൽ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ കണക്ക് അഞ്ചു കോടിയാണ് മൊത്തം ആ മജിലിസ് തുടങ്ങി നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയിൽ അപ്പുറം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ മജിലിസാണ് അപ്പൊ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിനും പരിഹാരമുള്ള ഒന്നാണ് സ്വലാത്ത് വേറെന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിന് മുഴുവനും മുഴുവനും നമ്മുടെ നീയത്ത് നമുക്ക് നന്നാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിന് കൂലി കിട്ടുക ഏത് പ്രവർത്തനമാകുമ്പോ അങ്ങനെ നീയത്ത് നമ്മൾ ഉഷാറാക്കണം എന്നാൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ അങ്ങനെ ഒരു നീയത്ത് ആരും വെക്കേണ്ടതില്ല എപ്പൊ ചൊല്ലിയാലും എങ്ങനെ കടന്നു ചൊല്ലിയാലും ഇരുന്ന് ചൊല്ലിയാലും ഉറങ്ങുന്നത് വരെ മാളിച്ചയിൽ വരെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലും അത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങൾ മദീനയിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്റെ മേലിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവന് ഞാൻ പത്ത് സ്വലാത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അത് ആ മുത്തുനബിക്ക് അത്രയും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് സ്വലാത്തില്ലുന്ന ആളുകളെ അറബികളാകുന്ന ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അറബികളാകുന്ന ആളുകൾ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം അവർ കാണല് സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്താണ് അവരെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും സിനിമാലുണ്ടാവും അവരിങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കറിയാം മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും പോകുന്ന വഴിയിൽ വഴിയിൽ വിശാലമാകുന്ന മരുഭൂമിക്കളിടയിൽ വലിയ വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ കാണാൻ കഴിയും മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും പോകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ ഈ പാറക്കല്ലിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല പരസ്യം എഴുതാൻ പറ്റിയ നല്ല വിശാലമാകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ എവിടുന്നും നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്ക അള്ളാ ഇത് എന്റെ ജ്വല്ലറിയുടെ പരസ്യം എഴുതാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്ലംബിങ്ങിന്റെ കടയുടെ പരസ്യം എഴുതാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു സ്ഥലം ഒരു സ്ഥലം അത് നമ്മൾ വേഗം ഉള്ള മഷി കൊണ്ട് എന്തേക്കും അത് ബുക്കിടെ എഴുതി പോകും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു 
കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഈ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം എനിക്ക് ലഭിക്കുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് അറബികളാകുന്ന ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പരസ്യ ബോർഡ് അവര് വെക്കുന്നത് ചില കാറുകളുടെ ബാക്കിൽ എഴുതിയത് കാണാം ഇന്ന് നീ മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ നീ സ്വനാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാറിന്റെ ബാക്കിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ ഓട്ടോ ബാക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ വണ്ടി പെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഓട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഓട്ടോകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്ലാസിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് കൂട്ടുകാരാ നീ എന്ന് മുത്തിനബിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ അവൻ എഴുതി പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരാ ഇന്ന് നീ മുത്തുനബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ അത് കാണുമ്പോ നമ്മളും ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിന്റെ ശൈലി എന്നാ ഞാനൊരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലട്ടെ വേറൊരാള് എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഒരു സിനിമയുടെ രണ്ട് പാട്ടിന്റെ സുന്ദരമായ രണ്ട് വരികൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായിരിക്കും വലുത് എഴുതി വെച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കുക ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഫതിലുള്ള കാര്യമാണ് ഒരാൾക്ക് മദീനയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരാൾ സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനക്ക് മദീനയിൽ എത്താൻ കഴിയും നല്ലോണം സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക നമ്മളിവിടെ ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മടിയാണ് ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ വേ നിർത്തണം എന്നാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു വയലോ പ്രസംഗവും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം ഒരു സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മൂന്നാമത്തത് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാമ സല്ലി ഇഞ്ഞല്ലൂല അയിമ നിർത്തണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഇത് ഒമ്പിമ നിർത്തിക്കാരൻ ഒമ്പത് മുതൽ നിർത്തണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോ ഫോൺ ആയിട്ട് പോകും ഹലോ റേഞ്ച് ഇട്ടൂല ഈ ട്യൂബ് മറിയണേ വരെ റേഞ്ച് ഇട്ടൂല ഇയാൾ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് സ്വലാത്തിന്റെ ചെല്ലണ ആളെത്തിയാണാവോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പാടെ ചൊല്ലുമ്പത്തിന് വലിയ പ്രയാസാണ് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇപ്പൊ ഞമ്മക്കില്ല ചെറിയൊരു പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് നാലായിരം സ്വലാത്ത് എല്ലാം മാത്രമേ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലാൻ മടിയന്മാരാണ് അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് മടിയന്മാരില്ല രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ കശപിശ കൂടുകയാണ് രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ മദ്യത്തിന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ ഈ സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത നാല് വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് പറയും കുറെ കാലായി നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നാണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ രണ്ടാളും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാറി നമുക്ക് നല്ല രസാ നിങ്ങൾ എവിടെ തല്ലെടുക്കണെങ്കിൽ രണ്ട് തല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചാക്കാൻ പോകുള്ളൂ പന്തളിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടണം അങ്ങോട്ടും കിട്ടും അപ്പോഴേ രണ്ട് ടീം ഇറങ്ങുള്ളൂ പിന്നെ മസിലാത്ത് നടക്കുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ ഈ തല്ല് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നൊക്കെ അറിയാ ഇത് തല്ലിപ്പ് നടക്കും പിടിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ ആരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുക്കട്ടെ അറിയാം നമുക്ക് ഒരു രസമാണ് അങ്ങനെയാ എന്നാൽ അറബികളാകുന്ന ആളുകൾ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മസ്ലഹത്തിന് എത്തിയാൽ അവര് അവര് അവരുടെ ഭാഷയിൽ മറ്റൊന്നും പറയുകയില്ല അവര് തുറയും നേരെ കൈകൊട്ടിയിട്ട് നല്ല ദേഷ്യം പിടിച്ച് എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ദേഷ്യം ഇരുപത് ഡിഗ്രിയും കൂടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തല്ല് അവിടെ നടക്കും അടി നടക്കും ആ ആളുകളോട് ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അറബികളാകുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നു മുത്തുനബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലടാം അപ്പൊ ചൊല്ലൂല അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഗൗരവത്തിൽ മൂന്നാമത് വീണ്ടും ചൊല്ലലോടുകൂടെ എൺപത് ശതമാനം ദേശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ശതമാനം അറുപതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ അവരെ മറുപടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നല്ല ശൈലിയിൽ ആ ദേശത്തിനെ ഒതുക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ആ സ്വനാത്താണ് അവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ ഈ ഉത്തമമായ ഈ ഒരു മതത്തെ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചത് അവിടുത്തെ സ്വഭാവമാണ് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം മുത്തുനബിയുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക അങ്ങനെ ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ അവന് ദുനിയാവിൽ അവൻ കുഴങ്ങൂല തിരൂരിൽ അടുത്തൊരു ഹാജിയരുണ്ട് ഈ ഹാജി എപ്പോഴും മുത്തുനബിയുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് തെങ്ങിൻ തോട്ടുകളുണ്ട് ഈ തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ സ്വലാത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുത്തുനബിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദ്വാഴ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ കൂട്ടുകാരൻ ദ്വാഴ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ദ്വാർക്കണം എന്തിനാ ദ്വാർക്കേണ്ടത് റസൂലിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരികയാണ് അത് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോ എനിക്കൊരു വിഷമായിട്ട് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാർക്കണം തിരൂരിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവമാണ് അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ മുത്തുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാത്തങ്ങളെ ഓർത്തിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പേര് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടോ അവിടുത്തെ പേര് കേട്ടിട്ടോ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ കണ്ണുനീര് വന്നിട്ടുണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടോ നാല് വർഷം മുമ്പ് ഒഴുക്കാത എന്ന് പറയുന്ന അറബി പത്രത്തിൽ ഒരു സംഭവം വരികയുണ്ടായി ഇന്തോനേഷ്യയിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി വളരെ വാർദ്ധക്യം എത്തിയ എൺപത് വയസ്സ് പ്രായമാകുന്ന സഹോദരി ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സഹോദരിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മധീനയിലെത്തി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ പച്ചക്കുമ്പ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചകൾ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് വരെ ഞാൻ മുത്തുനബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും ഈ സഹോദരി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആ സഹോദരിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ ആ സഹോദരി ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലെത്തി ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളിലും അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളിലും റൗലയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് സ്വനാത്ത് ചൊല്ലും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ആ പച്ചക്കുപ്പ നോക്കിയിരുന്ന് മദീനയുടെ മുറ്റത്തിരുന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാത്തങ്ങളുടെ പേര് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആ സഹോദരിക്ക് എൺപത് വയസ്സ് പ്രായമായി വാർദ്ധക്യമെത്തിയ ആ സഹോദരിക്ക് ആ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു നൽകുകയാണ് ഇത് അറബി പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു കഥയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് എല്ലാത്തിനു മാർഗമാണ് വിവാഹ പ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്ന പെൺമക്കൾ അവർ സ്വനാത്തുകൾ ചൊല്ലുക ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം സ്വനാത്ത് ചൊല്ലും എനിക്ക് നല്ല റാഹത്തുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കണം ഒരാഗ്രഹമാണ് എന്നെ നോക്കുന്ന എന്റെ കുടുംബത്തിനെ നോക്കുന്ന നല്ല നിസ്കരിക്കുന്ന നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന എന്നോട് എപ്പോഴും കശപിശ പറയാത്ത നല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് ലഭിക്കണം അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ എന്ന് കരുതി ഒരു സഹോദരി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ ആ സഹോദരിക്ക് നല്ല റാഹത്തുള്ള ഒരു ഭർത്താവിന് ലഭിക്കും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നല്ല ഒരു ഭാര്യയെ ലഭിക്കണം ആ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം നന്നാവണം ആ ഭാര്യ എന്നെ നോക്കണം ഞാൻ ഞാൻ എത്ര വാർദ്ധക്യം എത്തുമ്പോഴും വയസ്സായി ഞാൻ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോഴും ഒരു മടിയുമില്ലാതെ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ എന്നെ നോക്കണം എന്ന നല്ല ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സഹോദരി എനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവന് ലഭിക്കും അതിന് സ്വലാത്തുകൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുക എപ്പോഴും അത് നമുക്കൊരു പതിവാക്കുക സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ ആളുകളും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വാഹനത്തിൽ കയറിയാൽ സ്വലാത്തിയെല്ലാം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സ്വലാത്തിയെല്ലാം എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ കഴിയും അങ്ങനത്തെ ആളുകളായി മാറണം അപ്പോഴാണ് മുത്തുനബിയുടെ ഒരു നോട്ടം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക ആ നോട്ടം നമുക്ക് ലഭിക്കാലോ പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവും ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാരും പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മക്കളാണ് എല്ലാരും എസ് എസ് എൽ സി ചെയ്യുന്ന
പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രികൾ മറ്റു കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ദ്വാഴ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി ആളുകളും അതുപോലെ ഇതര മതസ്ഥരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ജയത്തിന് വിടുതോറക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അവരൊക്കെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച ആളുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പള്ളിയിൽ കാർപ്പറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അരസഫ് ഒരു സഫ് കാൽസഫ് ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണമല്ലോ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിസ്കരിച്ച ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഓരോ ശതമാനങ്ങളും ആ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് തരാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹു തല കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അന്ന് കൊടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു മുസല്ല ഏറ്റെടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു സഫ് ഏറ്റെടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരാൾക്കും കാശ് കുറച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ മെച്ചാർക്ക കൊടുത്ത ആളുകൾക്ക അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു സുബാനോത്തൽ അവർക്കൊക്കെ നല്ല വർക്കത്ത് അള്ളാഹുത്തൽ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് എന്റെ കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ സ്വനാത്ത് ചൊല്ലണം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും വാങ്ങണം പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആളുകൾ വെറും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ദ്വാ കൊണ്ട് മാത്രം ജയിക്കുന്നു കരുതി നിൽക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെയാണ് ആ ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് ദ്വാ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നല്ല കുരുത്തവും പൊരുത്തം വാങ്ങണം ഈ സദസ് മുത്തിനബിയുടെ മജിലിസാൻ ഈ മജിലിസിന്റെ കുരുത്തക്കേട് ഒരാൾ വാങ്ങി എന്ത് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് ഇവിടെ പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോ എന്ത് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് എന്ന് ഒരാൾ കരുതി പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കും അവന്റെ കുരുത്തക്കേട് കിട്ടി പിന്നെ ഓന് എത്ര എ പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമല്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുരുത്തക്കേട് വലിയ സംഭവമാണ് കുരുത്തക്കേട് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഒരാൾക്ക് കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈമാൻ ആക്കിപത്ത് വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇനി അതിലും വലുത് വേറെ പറയാനില്ലല്ലോ നമുക്കറിയാം മലപ്പുറത്ത് ഒരു ഉണ്ണി മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണി മുതലാളി അദ്ദേഹം അവസാനം ആക്കിപത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പേര് രാജസിംഹം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ആ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മാൻ ആക്കിപത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം പഴയ കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെങ്ങിന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തെങ്ങ് പറി തേങ്ങ പറിക്കുമ്പോ ആയിരം പേടുണ്ടാവും ആയിരം പേട് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര നല്ല തേങ്ങ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ വരിയിലൊക്കെ തേങ്ങ ഇടലുണ്ടല്ലോ ആ തേങ്ങ ഇടുമ്പോ എത്ര പേടുണ്ടാകുക ഒരു അഞ്ഞൂറ് തേങ്ങ ഇടുമ്പോ ചിലപ്പോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ തേങ്ങ ഒക്കെ മോശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇയാള് തേങ്ങ ഇടുമ്പോ ഒരായിരം തെങ്ങ് എപ്പോഴും തേങ്ങ എപ്പോഴും കേടായിരിക്കും പേടാ അത്രക്കും വലിയ മുതലാളിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പാവങ്ങളാകുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ എപ്പോഴും കഞ്ഞി കിട്ടും കഞ്ഞി കിട്ടും അതുപോലെ ഒരു വലിയ ഒരു ഔട്ട് ഹൌസ് മൂപ്പരുടെ പൊരന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഔട്ട് ഹൌസിൽ എപ്പോഴും ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ആ പ്രദേശത്തിലുള്ള പള്ളികൾ മദ്രസകൾ അവിടെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ഉസ്താദുമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ദർശിലുള്ള മുത്തായിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവനും ഉണ്ണി മുതലാളിയായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ടിപത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ണിയും എന്ന പേര് പോയി രാജസിംഹം എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീടായി മരണപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ കാരണം പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലാകത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ വലിയ ഒരു ഉസ്താദ് കുട്ടി കുട്ടിയോലേര് എന്നാ പറയാ കുട്ടിയോലേര് ദിവസം അടുത്ത് ഈ കുട്ടിയോലേര് ദിവസം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇയാൾ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഇയാളാണ് മോലിയാരി മുത്താലിമിനൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നൊക്കെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞമ്മക്ക് ഞമ്മക്ക് ഒരു പരീക്ഷ നടത്തണം ദിവസം ദർസില് പരീക്ഷ നടത്തണമെന്നാണ് അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ദർസിൽ അങ്ങനെ പരീക്ഷ നടത്താറില്ല പഴയ കാലത്തൊന്നും ദർസിൽ പരീക്ഷ നടത്തില്ല ദർസിൽ അങ്ങനെ ഒരു കിതാബ് പോയും മറ്റേ കിതാബ് ഓതും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകലാണ് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ്മാരെ കിതാബ് മാറ്റി തരൂല അങ്ങനെയാണ് അതിന് സിലബസ് തീർക്കാനൊന്നുമില്ല ഇന്ന് പഠിച്ചാ പോയ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ പോയി പഠിച്ചു തരാറ് മടക്കി വിടും പിന്നെ വൈകുന്നേരം പിന്നെയും വിളിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ
ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് പരീക്ഷ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാളോട് എതിരൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയ കാരണം ഇയാളെ ചെലവല്ല മൊത്തം അങ്ങനെ ഇയാളെ ദൃഷ്ടിയിൽ വലിയ വലിയ മൂല്യമാരൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഹൊത്ത് പോകുന്ന മൗലൂദ പോകുന്ന നല്ല വലിയ മൂല്യമാരുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇയാള് ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നാ മൗലൂദ് കാണാതെ ഓതിയ നല്ല വലിയ മൂല്യരാണ് ഓതാ മൗലൂദ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അവൻ ചെറിയ മൂല്യരാണ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യരെ പറ്റി സാധാരണ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മൂല്യർക്ക് ഒരു കുന്തം കിട്ടൂല മുപ്പിനൊന്നിനും പറ്റാത്ത ആളാണ് പത്താം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യരാണ് വലിയ ഉഷാറിൽ അങ്ങനെയല്ല രണ്ടാൾ ഉഷാറുള്ളതാണ് ആ ഉഷാറിനപ്പുറം ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് വലിയ ആള് കാരണം ഈ ബക്കർ സൂക്ഷിച്ച മക്കളൊക്കെ പാടെ ഒരു വാത്തി ഇരുത്തണല്ലോ ഇരുത്തണല്ലോ അതാണ് വലിയ കഴിവ് അതൊരു ഒരു അലിഫ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണല്ലോ കൊടുക്കണല്ലോ ഈ അലിഫ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ വലിയ പണി നമ്മൾ മുട്ടായും കട്ടായും ബലൂണൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് ആ മദ്രസക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകണേ ഒരു ബലൂണും ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ലേറ്റ് പെൻസില് പിന്നെ ആ കുട്ടി ഇരിക്കണം അത് ഇരുത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആ ഉസ്താനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയ്യായിരം റുപ്യ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താന് ഏറെ കൊടുക്കണം നമ്മള് അല്ലേ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ കരുതിയ വലിയ വലിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ പരീക്ഷ നടത്തി നോക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് കമ്മിയാ മാർക്ക് കമ്മിയായപ്പോ അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹൗദിന്റെ അവിടെ ഉതുണ്ടാക്കി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ തൂക്കിയിടുന്നത് എല്ലാരും കാണട്ടെ എല്ലാരും കാണട്ടെ ഈ ദർശിലെ കുട്ടികളെ മാർക്ക് മാർക്ക് അങ്ങനെ പരീക്ഷ നടത്തി നോക്കുമ്പോ വലിയ വലിയ മൂലമാർക്കൊക്കെ മാർക്ക് കമ്മിയാണ് കമ്മിയാണ് കമ്മി വന്നപ്പോ ഇയാളിത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരറ്റ വാക്ക ആ വാക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ മലയാളം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അറബിയില ഞാൻ പറയാ ആ അറബി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയും കാരണം എപ്പോഴും മദ്രസിൽ നിന്ന് പല വേർഡുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും ഉപയോഗമുള്ള പദമായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരോ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കെൽബിന്റെ മക്കൾക്കാണ് ഞാൻ തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒറ്റ വാക്ക ഈ കെൽബിന്റെ മക്കൾക്കാണ് ഞാൻ തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരൊറ്റ വാക്കാണ് പറഞ്ഞു കാരണം മാർക്ക് കമ്മിയായപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇയാളെ മക്കൾക്ക് പറയാറുണ്ട് എസ് എൽ സി തോൽക്കുമ്പോ ഞമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മക്കളോട് ചില വാക്കുകൾ അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ ഇത്രയും പൈസ പഠി തന്ന് ഫീസ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ പദം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ കുട്ടി മോശപ്പെടാൻ കാരണമാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല ഈ വാക്ക് അങ്ങ് പറയലോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്കിപത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്കിപത് കഴിഞ്ഞു ഈ മാൻ അള്ളാഹു തല ഊരിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ വളരെ മോശപ്പെട്ട വളരെ മോശപ്പെട്ട വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉരുത്തക്കേട് ലഭിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിതായത്ത് തന്നെ പോവുകയാണ് അവസാനം അദ്ദേഹം മുസ്ലിം അല്ലാതെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അപ്പൊ കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ആക്കിപത്ത് വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വേറെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് വേറൊരാള് അദ്ദേഹം നാട്ടിലെ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടി മദ്രസയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടാത്തത് കാണിച്ചപ്പോൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ മകനെ ഉസ്താദ് തല്ലി തല്ലിയപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റായ ഈ ആജി പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നിന്റെ മകൻ വേണ്ടാത്തത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉസ്താദ് തല്ലിയത് അതുകൊണ്ട് പുറത്താക്കാൻ പറ്റൂല ഈ കൊല്ലം പൂർത്തിയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ കൊല്ലം പൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഉസ്താദ്മാര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ വീട്ടുകളിൽ എത്തിയപ്പോ ആജിയേര വീട്ടിലും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എത്തി മലയാളികളല്ലേ സാധനം മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവൂലല്ലോ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പോവൂല ഒരാളോടൊരു പകയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പക നമുക്ക് മരിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഉസ്താദ്മാര് പറഞ്ഞു അജയരെ ഒന്ന് ദോരക്കല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ദോരക്കല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് വീട്ടിൽ ഇവിടെ കയറി ആ രണ്ട് വീട്ടിലും കയറി അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഒരു തുടിയ വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോഴും അവിടുന്ന് ഞാൻ ദോരന്നിട്ടാണ് പോന്നത് എന്നതുപോലെ ഒന്ന് ദോരക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ ഒരൊറ്റ മറുപടി
ഇതിന്റെ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും വാങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഒരാളും ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അവന് പൊരുത്തമുണ്ടെന്ന് പറയാം കുരുത്തക്കേട് എവിടുന്നെങ്കിലും വാങ്ങി വെച്ചാൽ എത്ര എ പ്ലസ് കിട്ടിയിരും കാര്യമില്ല എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യമില്ല ഓൻ പേച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓനൊരു ജോലിയിലും കയറാൻ കഴിയില്ല ഒരു സ്ഥാനത്തേക്കും ഓൻ എത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ബാപ്പ ഉമ്മ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകന്മാർ ഇവരുടെ ഒരിക്കലും അയൽവാസികൾ കുടുംബങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള മജിലിസുകൾ പള്ളികൾ മദ്രസകൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മോശമായി പറയരുത് അമ്പലങ്ങൾ ചർച്ചുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ ഒരു ചർച്ചിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ ഒരു പള്ളിയുടെ മുമ്പിലെത്തിയാൽ അതിനോട് ആദരവ് നമ്മൾ പുലർത്തണം അവർ ആദരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരാളെ നമ്മൾ മോശമായി കാണാൻ പാടില്ല ഒരാളെ മോശമായി കാണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുമായി സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നീ ഹിതായത്തിനീ നൽകണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കുട്ടി എന്റെ അനുഭവത്തിൽ മറ്റൊരു അനുഭവം ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് അവൻ നല്ല ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അവന് നാലോ അഞ്ചോ ഡിഗ്രി അവൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അറബി ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറബിയിലേക്കും ഉറുദുലേക്കും തമിഴിലേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷന് കഴിവുള്ള ഈ വ്യക്തി അവൻ ജിദ്ദയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ജോലി കയറിയാലും ഒന്നും ശരിയാവില്ല ഒറ്റ ജോലി കയറിയാലും ഒന്നും ജോലി ശരിയാവില്ല നാലീസം കഴിഞ്ഞ ഓർമ്മ എന്താടാ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി അത് ശരിയാവില്ല അല്ലേ അതൊരു ശൈത്താന്റെ പേരാണ് ഈ ശരിയാവില്ല ശരിയാവില്ല തോന്നല്ല ഒരു ശൈത്താന്റെ പേരാണ് ശൈത്താൻ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേക പേരൊന്നും വാപ്പി മീറ്റിടില്ല അപ്പക്കപ്പള വരല്ല അപ്പൊ ആ ശൈത്താൻ ഓനെ പിടികൂടിയ ശൈത്താൻ ശരിയാവില്ല വേറെങ്ങനെ പണിക്ക് പോകുമ്പോ തോന്നും പാർപ്പിന്റെ പണിക്ക് പോകണം പാർപ്പിന്റെ പണിക്ക് തോന്നുന്നു ഓട്ടോ റിക്ഷ തിരക്കിടില്ല അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻഷേഡൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് സുഖമുള്ള ആ പണിയാണ് എവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കൂല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ എസ് എൽ സി എഴുതാനുള്ള ഒരു ആളുകളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കി എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു കുരുത്തക്കേടി നമ്മള് വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഏത് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് പോയിട്ട് കാര്യമായിട്ടില്ലേ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ വിഷയം പറയുമ്പോ ഒലക്ക മുണങ്ങിയിട്ട് സുന്നമാക്കി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല ഒലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നമ്മളെ എല്ലാരും വീട്ടിൽ ഉപയോഗമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫുലാനാണ് മൂലയിൽ മൂപ്പരിങ്ങനെ ഉപയോഗ ശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ മൂപ്പരെ മറവൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മൂപ്പര് മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഹയാത്താവൂല മൂപ്പര് ഇയാ ഒരാൾ സുന്നാമാക്കി കയറണ എന്താ സുന്നാമാക്കി പഴയ ആളുകള് വയറിളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല മരുന്നാണ് സുന്നാമാക്കി വയസ്സായ ആളുകളും ഉണ്ട് അവർക്കറിയാം അപ്പൊ ഒരാൾ ഒലക്ക വിടുങ്ങിയിട്ട് സുന്നാമാക്കി കുടിച്ചാൽ ദഹിക്കോ ദഹിക്കൂല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാ കാരണം ദഹിക്കാത്ത സാധനമാണ് കുടിച്ചത് എന്നതുപോലെ കുരുത്തക്കേട് ഈ ചെങ്ങാതി എവിടെ കയറിയാലും ശരിയാവൂല അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് ബില്ലാതൻ കമ്പനിയിൽ തങ്ങളെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജോലി വാങ്ങി തന്നെ ഒരു നല്ല അക്കൗണ്ട്സിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉയർന്ന തറവാട്ടുകാരനാണ് വലിയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് ഓന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓൻ കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണത്തിന് ഇറങ്ങി നാനൂറ് പവൻ സ്വർണ അവന്റെ ഭാര്യക്ക് അവന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ കൊടുത്തത് വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോ നാനൂറ് പവനാണ് നാനൂറ് പവൻ സ്വർണം വാങ്ങണി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓന്റെ നാനൂറ് പവനത്ത് കണക്ക് ഇറക്കിറക്ക് അവന്റെ പണ്ട് നമ്മൾ കടം വാങ്ങലുണ്ട് എന്തിനാറ് പള്ളിക്കും മതർക്കും സ്ഥലമെടുക്കുമ്പോ ഓന്റെ പണ്ടം കടമാ എന്നിട്ട് പിന്നെ കൊറേ കഴിയും ഓനത് ലോക്കറിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലോക്കറിൽ വെച്ച മാതിരി അങ്ങനെ കടം വാങ്ങും പിന്നെ ഓനത് ഇങ്ങനെ വാങ്ങി കൊടുക്കും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഓന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ കണക്ക് നമുക്ക് നല്ല പൊടുത്തം കിട്ടും നാനൂറ് പവൻ സ്വർണം സഹോദരിമാര് ഞാൻ അത് ആലോചിച്ച് കണ്ട അറ്റാക്ക് ആകണ്ട നാനൂറ് പവൻ സ്വർണം നല്ല തറവാടിൽ ഇവൻ ജനിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ അവന് അവന് ഈ ഒരു ഏത് ജോലിയിൽ കയറിയാലും ജോലി ശരിയാവില്ല അപ്പൊ ഞാനോന് ബില്ലാതെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ജോലിയിൽ കയറ്റി എണ്ണായിരം റിയാലാണ് അവന്റെ ശമ്പളം എണ്ണായിരം റിയാൽ ഓനൊരു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയായിട്ട് കയറിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെയോ ഒരു കൊല്ലാകുമ്പോ ടിക്കറ്റ് നാട്ടിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നാട്ടിൽ ഇവിടെ കരിപ്പൂരിൽ ഇറങ്ങിയാൽ വീട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള ടാക്സിയുടെ കൂടി തിരിച്ച് ടാക്സിയുടെ കൂലി ടിക്കറ്റിന് എല്ലാം
അപ്പൊ എല്ലാ റബ്ബർ സീറ്റിന്റെ കണക്കും അയൽവാസിയും അവിടുത്തെ ഒക്കെ കിട്ടും ഞമ്മളെ സീറ്റ് അത് കുഞ്ഞാപ്പും കൂട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഓ അയലോക്കത്ത് ഉണ്ടാവും കണക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഐക്യ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞമ്മളെ എല്ലാ കണക്കും അയലോക്കത്ത് ഉണ്ടാവും നമ്മള് മക്കൾ എത്ര ഗൾഫ് പോയി വന്നു എത്ര ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങി ആ കണക്കൊക്കെ അയൽവാസികൾ എടുത്തുണ്ടാവും ഞമ്മളത്തെ അല്ലാത്തോളൂ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയോളം മോന് ഒരു മാസം ശമ്പളമുണ്ട് അത്യാവശ്യം ശമ്പളമായല്ലോ പക്ഷേ ഒരു മാസം ശമ്പളം കയറി ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ദിവസം അവൻ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാ ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ഓനോട് ചോദിച്ച് എന്താ മോനെ ഇറങ്ങിയത് ഇറങ്ങിയത് അവന്റെ മറുപടി അത് ശരിയാവൂല തങ്ങളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇജി ഓലക്ക മുണിങ്ങിട്ടുണ്ട് അത് സുന്നാമാക്കി വന്നുക്കൂല എന്തോ കാര്യമായ പ്രശ്നം എനിക്ക് പറ്റിച്ചു അല്ല ഉസ്താന്റെ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിനെയോ എന്റെ വാപ്പാനെയോ ഉമ്മാനെയോ മദ്രസ ഉസ്താദ് ചെലവർ മദ്രസ ഉസ്താദ്മാരെ മാത്രം ബഹുമാനിച്ചാൽ മതി എന്നാ കരുതി ഉസ്താദ് എന്ന് അറബി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ എല്ലാരും ബഹുമാനിക്കണം ഈ സദസ്സിനെ ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാത്തിനും ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെ ഇവനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അവനോട് എന്താ ചെയ്ത് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ചേരം ആലോചിച്ചിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയൊരു സംഗതി ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തു എസ് എൽ സി ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെന്റോപ്പ് നടക്കാറുണ്ട് എസ് എൽ സി ചെയ്താലുള്ള ഇപ്പൊ സെന്റോപ്പിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് സെന്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സെന്റോപ്പ് നടത്തല് അവിടെ വല്ല ഏറ്റവും ഫാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിയണ ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അത് കേടി എത്തണം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വരും കത്തിന് വൾവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിക്കണം പൊട്ടിക്കണം തണുപ്പിന് വേണ്ടി വെച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ട മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കേടിരുത്തണം ഇതാണ് ഞമ്മളെ സെന്റോപ്പ് അങ്ങനെ മാക്സിമം സ്കൂളിനോട് ചെയ്യേണ്ട മര്യാദയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇവൻ ചെയ്തത് എന്താന്ന് കേൾക്കണ്ടേ ഇവൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടീച്ചറെ ഞാൻ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞിരുന്നു ടീച്ചറെ കല്ലെടുത്ത് അതാണ് ഓന്റെ സെന്റോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വെട്ടിലോണ്ടിട അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും പാടെ കൂടി അറിയാം ഒരാൾക്ക് മുന്തിയിലേക്ക് അപ്പോൾ അവന്റെ മറുപടി തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എട്ടു പേര് ഒന്നിച്ച് നിന്നാണ് എറിഞ്ഞത് എറിഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഏഴാളുകൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് എറിയാനുള്ള കാരണം ടീച്ചർ ഏറുകൊള്ളുമ്പോൾ ബേക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ് എറിഞ്ഞതെന്ന് ടീച്ചർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടമായി നിന്ന് ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇമാമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇമാമ് നിന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മൂമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാളിനെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സ്റ്റേജിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിലൂടെ ഇറങ്ങലില്ലാതെ യാതൊരു രക്ഷയുമില്ല ആരാ എറിഞ്ഞതെന്ന് അവിടെ നോട്ടില്ല എന്നിട്ട് ടീച്ചർ എന്താ ചെയ്തത് ടീച്ചർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഞങ്ങളെ മുഖത്തേക്കൊന്നു ടീച്ചർ നോക്കി നിന്നു ടീച്ചർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ നോട്ടമാണ് കുരുത്തക്കേട് മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാര് പരീക്ഷ എഴുതിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പേരമക്കളായ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് ചില ആൾക്കൊക്കെ ചില ജോലി കയറിയ ശരിയാവൂല ഏത് കച്ചവടം ചെയ്താലും എന്താവൂല അതിൽ പറക്കത്തുണ്ടാവൂല അതെന്തേ കാരണം കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങിയ ആളുകളാട് ഈ വിഷയം ഞാൻ മാനന്തവാടി ഒരു മജിനിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ എന്റെ വേക്കിൽ ബൈക്കുമായി ഓടി വന്നു ഓടി വന്നിട്ട് എന്റെ വാഹനത്തിന് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈക്ക് നിർത്തി നിർത്തി അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ പേടിച്ചു എന്താ പിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മളെ തല്ലാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെ ഗ്ലാസ് തട്ടി നിർത്തിയപ്പോ ഞങ്ങൾ ഗ്ലാസ് താത്തി ഇവന്റെ മറുപടി എന്താണ് എന്താണ് ഉസ്താദെ നിങ്ങളാ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് എന്താ അനുഭവം ഇവൻ ചെയ്ത അനുഭവം അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ ടെലിഫോണിലൂടെ പറയാം അതിന് പരിഹാരം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം ഇവൻ ചെയ്തത് എന്താന്ന് അറിയാമോ ടീച്ചറെ വലിയ വല്ലാത്ത മോശമാക്കി ആ ടീച്ചർ നല്ലൊരു ടീച്ചർ ടീച്ചർ
ഞാൻ ഒരു പ്രവർത്തനം കാണുകയും അത് കാരണമായി ടീച്ചർ വല്ലാതെ വേദനിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ ടീച്ചർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് മീൻ കച്ചവടാണ് എവിടെ എന്ത് മീൻ കച്ചവടം എവിടെ ചെയ്താലും നഷ്ടത്തിലാണ് കലാശിക്കണത് പരിഹാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ കുരുത്തക്കേട് വാങ്ങി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിയാവും അപ്പൊ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് വിക്രിന്റെ മജിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മജിലിസ് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഞമ്മളെ ഞമ്മളെ പരാജയത്തിന്റെ തുടക്കതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ ഈ മജിലിസിൽ അലഹമ്മദ് വന്ന് നമുക്ക് ദുഹാ ചെയ്ത് പോകണം അള്ളാഹു സുബാനു തല ഈ മജിലിസിന്റെ വർക്കത്തോടെ അള്ളാഹു തല ഞമ്മളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഞമ്മളെ മക്കളെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും അള്ളാഹു എല്ലാ വിജയം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ അലഹമ്മദില്ല നമ്മുടെ പള്ളി അലഹമ്മദ് അതുപോലെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം അലഹമ്മദില്ല നമ്മുടെ പള്ളി അലഹമ്മദ് നിങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അലഹമ്മദില്ല നിങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് നല്ല കാർപ്പറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അലഹമ്മദില്ല അതിന്റെ ജനലുകളൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ജനലും ആ ജനലോട് കൂടെ പഴയ മരങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കണം റമദാനാകുമ്പോൾ അലഹമ്മദില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഒരു ജനല് ബിസ്മിഞ്ചലി ഒരു മൂവായിരം ഉറപ്പി അലഹമ്മദില്ല തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഞാന് എന്റെ നാടിന്റെ അടുത്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ തോട്ടപ്പോയിൽ ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് അത്രയും നേരം എനിക്ക് ഇനി മമ്പാടിലേക്ക് ഒരു പരിപാടിക്ക് എത്താനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ ബിസ്മിം ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അലഹമ്മദ് ഒരു മൂവായിരം ഉറപ്പി അലഹമ്മദില്ല പള്ളിയിലെ ജനാലക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്നു ബദിരിയങ്ങളെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഇനി ഫത്തഹങ്ങൾ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തുറന്നു വരണം അള്ളാഹ് സഹോദരന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്ന റബ്ബെ ബദിരിങ്ങളെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഫത്തഹ നൽകണമല്ലോ അലഹമ്മദില്ല രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ജനലാര അലഹമ്മദില്ല മൂന്ന് അലഹമ്മദില്ല ബിഫദില് സല്ലല്ലാഹു അലൈ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലി അല്ലാഹു നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ആ സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്ന റബ്ബെ ബദിരിങ്ങളെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഫതഹ നൽകണമല്ലോ മജിലിസിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവിടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ ജോലികളിൽ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിൽ തുറക്കണമല്ലോ പഠിച്ചവനെ ആയിരക്കണക്കിന് പഠിച്ചവനെ സഹോദര സഹോദരി الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله عليك قبول تينا رماني بدري ان الله بركت وندني فتح نلغنا الله പഠിച്ചവരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുസല്ല വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാർപ്പറ്റ് ഒരു സഫ് ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് അര സഫ് ഏറ്റെടുത്ത ആളുകളുണ്ട് അവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലോ അൽഹംദുലില്ലാ 
രണ്ടാമത്തെ ജനലിന് പൊളി തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾ ഒരു മൂവായിരം എത്രയോ കാശ് പലതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ജനലിന് വേണ്ടി അലഹമില്ല ഒരു മൂവായിരം പൊളിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ജനലിന് ഒരു മൂവായിരം തരാൻ പറ്റുന്ന ആള് സ്മില്ല ആരെങ്കിലും ഞാൻ പറയണം ഞാൻ അപ്പൊ നിർത്തും സ്മില്ല സ്മില്ല തൂഫീക്കുള്ള ആളുകൾ പറയും അല്ലാത്ത ആളുകളൊന്നും പറയില്ല അത്രയുള്ളതിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളി ബിസ്മില്ല ഒരു മൂവായിരം റുപ്യ അലഹമില്ല രണ്ടാമത്തെ ജനലിന്റെ പൊളിക്ക് വേണ്ടി അലഹമില്ല വാ ആ ജനലേറ്റ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവേനി പറക്കത്ത് നൽകണം അള്ളാ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തുറക്കണമല്ലോ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പകുതി നൽകിയ കൂട്ടുകാരനാണ് അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവനെ ജാരിയായ സുതക്കയാക്കി കബൂൽ ചെയ്യണമല്ലോ മുത്തിനബിയെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കാണാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ മക്കളെ സ്വലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ അലഹമില്ല മൂന്നാമത്തെ ജനല് ബിസ്മില്ല പൊളി തരാൻ പറ്റുന്ന ആള് പകുതി തരാൻ പറ്റും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടാള് ബിസ്മില്ല ആരാ ഒരു പകുതി അലഹമില്ല ഒന്നര പൊളി ും <laughs> <laughs> ഞാൻ ഈ പള്ളിക്ക് എല്ലാം വന്ന് മാങ്ങലോട് ഈ പള്ളി കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് പള്ളി കണ്ടാ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇരിക്കാൻ അറിയാം അവിടെ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടിയത് അനുസരണ അലഹമില്ല അതിനെത്ര ആ ചോർച്ച തുടങ്ങിയാണ് പിന്നെ കാർപ്പറ്റ് കൊണ്ടും കാര്യമില്ല ജനാലോ കൊണ്ടും കാര്യമില്ല അലഹമില്ല അയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ അലഹമില്ല എല്ലാരും തന്നാൽ അതാണ് ഷീറ്റ് ഇട്ടാൻ ഇൻഷാല്ല പൂർത്തിയാവും ചെയ്യും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കും ചെയ്യാലല്ലേ ചെരിച്ചല്ലല്ലോ വാർത്ത പള്ളി പ്ലെയിൻ അല്ലേ ുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംുംു
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وصل الله ني قبول شيئا نم الله بدري انغل بركت قندني فتحي نلغ نم الله رند آئر انغل اكتر تا انج صدو ودر انغل لبرد من السلة وطيش انغار ين رب اي صدس انغل بركت قندني فتحي نلغ نم الله الحمد لله آرامت رال بسم الله رند آئر انغل رام بدن آرامت رال بسم الله لا Entro pada rasah hodiri mari orang dalil alhamdulillah. Sorangan nelayan betul na sah hodiri mari orang alhamdulillah. Ah, palak kard, kong kard, ilwat cikun dulu madra seyunda kain windi. Ini wajud pavan sorangan nelayan sah hodiri mara Allahu eni barakat nelayan nama Allah. Palak kard, cideli ilwat cikun dulu madra seyuda purti gerna tinni windi sorangan abang nelayan Allahu eni kabul caya nama Allah. Insya Allah palak kard, pola cikun dulu alhamdulillah. Oru madra seyunda kunund purti geri kani taufi. एक नलगन हम अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है ना बिस्मिल्लाह रंडरी वधे राम बेटन आल अल्हम्दुलिल्लाह नम्बरा जीव इधर तेरे बाँड रंडा ही रंगल पहले दिन ने बोलने चले बड़ी चपोल पढ़ली क्यों बंदी अल्हम्दुलिल्लाह रंडरी वधे राम बेटन आराम तेरे आल बिस्मिल्लाह आरे क्यों उठ Alhamdulillah. Iriwati rende, iriwati mana iriwati rende, alhamdulillah Allah kabul cerita mana. Macam sahodir renda ayam, iriwati mohon Allah ni kabul cerita mana alhamdulillah. Iriwati nahlil, ada, alhamdulillah ayam rupa leh ayam itu ada. Bismillah, jangan rupa leh. Bismillah, ayam rupa leh ramai orang alhamdulillah, alhamdulillah nahlil mana suruh udah. Ayam, ayam. Yang nyuri hujan jadi kita orang orang lekor cerita ni rupanya na boleh urut na air. Allah ni kabul cerita mana berkat cerita mana alhamdulillah air. Iriwati nahlil. Ni ada air dengan ramai orang. Ayam, alhamdulillah. Ayam macam mana? Ni yang apa macam ni le? Alhamdulillah. Ayam, Allah kabul sih nama mana? Alhamdulillah. Iriu tiyan sih. Iriu tiyan sih. Kau ini mana jerka? Ini mana? Malam tu lewat jualan tu kurang kelak. Tuat apa kita kurang kelak ni? Ini bahasa yang mana? 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 Bahasa yang Oh jeram, ini dunia apa ni? Yang malang jauh cerita, kau itu lah curah deh. Eh, itu curah lah deh. Orang tanah malang orang tu berjaya lagi, ingat tak kapar nero? Kapar nero. Ah, Bismillah. Bismillah. Ah, mana orang? Orang ni dah hari kotak. Bismillah. Ni hari ni dah orang peramat ini nak. Alhamdulillah. Dah asam ni lepas balik ke ucap dah. Nalap balik ke mana ucap dah. Nalap ni rasa mah binat tak? Binat tak. Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, orang sahodri ayer. Allah berkat dia ramai. Berkat dia ramai. Bismillah. Ini ada air anda ramai di nalar. Bismillah. Sahodiri mari kayu nolak ke air ini. Jadi, saya dua rekam bukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ini nolak. Yang ini nolak. Nanyu rupiah kayu nolak. Pah, orang orang ini karya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anyu rupiah. Alhamdulillah. Dulu kurang macam nolak. Kurang macam nolak. Baru sahodiri air. Sahodiri air. Firasat ni umma. Alhamdulillah. Rendah airam. Allah ini kabul cie ramana. Barakat cie ramana. Alhamdulillah. Rendah air. Ni ada. Airam. Airam. Bismillah. Anjur dengan ramai anjur anjur bismillah anjur rupiah anjur orang ada, hamdulillah anjur. Anak kita ke ini dengar. Ia berapa kunci tece ini dengan. Ah, kau ini pendengar Allah solo berapa? Nalur sel cinta mau pendengar Allah solo lewat. Atau lewat. Abi ni, ni kius tanya apa pendengar Allah solo beri ni mai katanya. Ini tu wahili cila tima. Nah, cerita paling ni turun turun ni ini kore. Eh? Air orang pelah, alhamdulillah. Allah berkat dia nama, alhamdulillah. Yang perlu opsi, anjur orang cuma air mari, air orang cuma nanda air mari. Nalai orang cuma air, alhamdulillah. Bismillah, nyar anjur, anjur orang ramai di nalar. Bismillah, nyar anjur orang nama dia, alhamdulillah anjur, orang ada. Semua orang anjur orang nama, bismillah. Anjur, nyar anjur orang ramai di nalar. Anjur orang ni, Allah berkat dia nama, alhamdulillah. Okay, sekarang itu ni ini, air itu ni, am orang ni udah orang kah. Dah, berikutnya dah usil lah.
ഞാൻ അവസരത്ത് പോവാണ് ആ സഹോദരിമാരെ അടുത്തേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രവർത്തകന്മാരെ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോലൊക്കെ എഴുതിക്കോളും അഞ്ഞൂറ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആള് ബിസ്മില്ല അഞ്ഞൂറ് പറയാൻ കഴിയണോളി വേഗം പറഞ്ഞോളി അഹമ്മദില്ല അഹമ്മദില്ലൂറ് രണ്ടാള് രണ്ടാള് മൂന്ന് അലഹമില്ല മലയാളം പറഞ്ഞാൽ ഏത് ചെറുക്കന്മാര് പിന്നെ എങ്ങനെയാ ചോറ്റിന് പോയി നിന്റെ വച്ച പാക്കി അയക്കണേ ആ ഞാനുള്ള എന്റെ കുട്ടികളെ ഇരിക്കണോ നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു അച്ചടക്കത്തിലാണ് നല്ല മക്കള് എല്ലായിടത്തും എന്നാലും ഒരു തോണ്ടലുണ്ട് ഇവിടെ തോണ്ടണമൊന്നുമില്ല നല്ല കുട്ടികളാണ് തോണ്ടണങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ നല്ല കുട്ടികളാണ് ഓൻ തോണ്ടി നോക്കണ്ട ഇടക്ക് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് അലഹമില്ല ഓല് നല്ല കണ്ടങ്ങള് ഓല് ഓല് ഓല പണി അവിടെ ഉഷാറായിട്ട് എടുക്കണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് തരാൻ പറ്റില്ല നാലാള് വേദ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് തരാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ഞൂറ് കഴിയണോല് വേം പൊക്കിക്കോളി അഹമ്മദില്ല പോവാണ് പോവാണ് സഹോദരിമാര് കഴിയണോരൊക്കെ അലഹമില്ല ഒരു അഞ്ഞൂറ് ചൊറുപ്പി അലഹമില്ല എല്ലാരും അലഹമില്ല എഴുതണം ഹയ്യോയാക്കയ്യോയാക്കയ്യോയാക്കയ്യോയാക്കയ്യോയാക്കയ്യോയാക്കയ്യോയാക്കയ്യോയാക്കയ്യോയാക്കയ്യോയാ
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا الله يا لطيف يا الله يا نور يا الله يا كخار يا الله صادو كلان فابي كلان الله هو نعمل كني عفوا نلقنام الله الله هو نعمل كني بروت ترنام الله الله هو نعمل عاكي بطني نناكنام الله الله هو نعمل وسان مني نناكتم لا إله إلا الله ينما دي بولم تللي مريكا نعمل كني باقي نلقنام الله Padatamane, Vibaha Praya, Matinil Kuna, and Makal Karaha to Laina Garani, Nelgana Malla, Makalilla, the Umba the Worship Tolama, Vivahan Garden, Yavari, Majid Silunda, Allah, who a Majid Sindabaka to wonder Soli Hingraya Makalani, Nelgana Malla, Padatamane, and the Turupa Kar Karaha to Labad in Marini, Nelgana Malla, Julia, the worker Julian Nelgana Malla, Yangara Kachawa and Galil, Juli Galil, Nibaraka to Nelgana. Allah, Sahiri ngoda sihir ilan ni kakana Allah, Lali mingal abul milan ni kakana Allah, Chadi an maru da Chadi ilan ni salamat nalgana Allah, Ashabil badri ngoda hulur, abed ta terbiat, abed ta himayat ni nyangalil nalgana Allah, nyangal sadus gadil ni nalgana Allah, padat sebene budil ya tawar ke bud nalgana Allah, budil ya tawar ke budil nalgana Allah, budil cemil ya tawar ke budil cem nalgana Allah. Pada zaman ini, lecak kena kini kada mula baru yang kita sada silund. Allahu ayi majlis sinja barakat tu gundel pada zaman ini kada yang kita buita anulah marga yang kita ni kani cedera nama ramai. Allahu ayi kada badi dia udah gula yang kita rohine pedi kalla Allah. Pada zaman ini, mayat mumbil baca gundel. Pada zaman ini, padi udah mehra abili lindur anunsmen lindur. I mayat tinja beri lula kada badi dia gundel makcik cedut tiri kuno. Ah, orang rohba yang kita Kau nelayan lah Allah, pada cemene, nyanggal unda, kia kadanggal ay, nyanggal kita ni buiti. Rahe tulah samiya ter, rahe tulah berod kuda iran. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yen madhi bolam chilli merika, nyanggal kini bagi nelganam ramane. Allah ni bagi nelganam Allah. Sahiri ngula sihir ilan nyanggal ni kakanam Allah. Lali minggal dul milan nyanggal kakanam Allah. Chadi an maru da chadi ilan ni. Salamat nalgana malla, kalla prajare guru da prajara na tilan dini salamat nalgi. Ashabil badri ingda hima ayat dini nalgana mroman he. Allahu ayi majlis ini berendi katcha patta warunda. Idin ini berendi pravarti cawarunda. Yalla berkum ni arham ayat pradi falam nalgana malla. Padat cawenya arham ayat pradi falam ni nalgana malla. Noti soti cawaran de flak segal stabi cawarunda. Dewa senggal alam idin ini berendi kadi na doanam cahi dawarunda. Ibu de tawalan dia Marah ini yang lain, abar kumni barak tu nalgie. Yang orang orang ini bandang orang surga tila kulla bandang orang lagi. Ini boleh surga tila baca gundam. Sangkami kan yang orang ini bagi nalgana malla. Orang ada mumbil orang samdang karya tinni berindi. Aji kene re gedi gede yang orang ini nalgal lah Allah. Allah huwe. Pada cuman aji bidat tila orang itu abana polo. Samdang karya tinni berindi. Aji kene re gedi gede yang orang ini nalgal lah Rabb. Allah huwe. Yang orang kudam baji bidat tila rahat nalgan. Allah, pravasi gula guna kutgari ilbarak kat dunia gana Allah. Only inilah triyo pravartengen mahari dini rahat dunia gana mrohmane. Allahu e, nyangala i majiris kiyaman na alvereni ni lantar dunia mrohmane. Yella parit cegeli lamni bijayam dunia gana mrohmane. Nyangali lantar meri cibo ya mada pida kal bari sandan engal kutu kudum bengal magofirat dunia gana Allah. I majiris lek sorna ber nengal dunia gya sakodiri mahari unda. Ibu dat tek bat Percaya dengan gelar dia, anak gelar unda, samba apa yang gelar dia, baru unda, jenis gelar poli gelar, cerita baru unda, air yang gelar anda, air yang gelar dia, baru unda, anjing orang gelar dia, baru unda, ini yang mi poli kiri unda, sahaya ikutna baru unda, yang lain apa yang kom, arham ayah prati falam yang gelar jari ayah sedekah ya kini kabul cahaya nama Allah, mutti nabi udah 
ഭൂമുഖം ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം ഉപ്പാപ്പയുടെ ഭൂമുഖം ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം ഉപ്പാപ്പയുടെ ഭൂമുഖം ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം ഉപ്പാപ്പയുടെ ഭൂമുഖം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണം ഉപ്പാപ്പയുടെ കൈ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കണം ഉപ്പാപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കണം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ പഠിച്ചവനെ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ ഉപ്പാപ്പയുടെ ചാരത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് അസ്വലാത്ത് വസ്സലാമു അലൈക്കയാ ഹബീബ് അല്ലാ എന്ന് ജീവിതത്തിൽ പലതവണ ഞങ്ങൾക്ക് പറയണം നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ ഹജറുൽ അസ്വദ് ഒന്ന് ചുംബിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ ഇബ്രാഹിം അക്കാമിന്റെ പിന്നിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് രണ്ടര കഴത്ത് നിസ്കരിക്കണം കഴബയുടെ വാതിലിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സങ്കടങ്ങളൊന്ന് ബോധിപ്പിക്കണം അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം നീ നൽകണം റമാനെ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിലുള്ള ചെറിയ മക്കളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജിലിസ് നീ കബൂൽ ചെയ്യണമല്ലോ ഗർഭിണികളാകുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ ഐക്യവും സ്നേഹവും നീ നൽകണം റമാനെ ഈ സദസ്സുമായി സഹകരിക്കുന്ന ഇതര മതസ്ഥരുണ്ടോ എല്ലാവരിലും നീ സന്തോഷം നീ നൽകണമല്ലോ നീ സന്തോഷം നീ നൽകണം റമാനെ ആമീന ആമീന ആമീൻ ബി റഹ്മത്തി കയാ അർഹമർ റാഹിമീൻ വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈറിൽ നബിയ്യുൽ ഉമ്മി വഅലാ അലി വസാബി വസല്ലം ജമീഉൽ അൻബിയ ഇവൽ മുർസലീൻ വൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അബസാന നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹി നിങ്ങൾ 100 രൂപ കയ്യിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ പിടിച്ചു പോ അല്ലാഹുവേ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അൽഹംദുലില്ലാഹി നൽകുന്നുവോ ബദ്രി നിങ്ങളെ ബർക്കത്തും ഉണ്ട് അല്ലാഹി ഫത്തഹ് നൽകണം റഹ്മാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി വേറെ സഹോദരി ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അലഹമ്മദ് സ്വർണ്ണ മോദി അള്ളാഹ് ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സോലിഹായ ആൺമക്കളെ നീ നൽകണം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാൻ അലഹമ്മദ് റംബ്രക്ക് പോകാൻ മദീനത്തിൽ എത്താനും അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവന് ഒരു സ്വർണാഭരണം നൽകി അള്ളാഹുവെ റംബ്രയും അതുപോലെ ഹജ്ജുമൊക്കെ ചെയ്യാനും റാഹത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് റാഹത്തുള്ള സമയത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകണം محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله هو ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ മദീനയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാ ഉപ്പാപ്പ ഈ മജ്ലിസ് കാണുന്നുണ്ട് മദീനയിൽ ഇരുന്ന് ഉപ്പാപ്പ ഈ മജ്ലിസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലാഹു വേ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണം അല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സീരിയസ് ആയി കടയ കടക്കുന്ന സഹോദരൻ അള്ളാഹുവേനി ഷിഫ നൽകണമല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഗർഭിണികളാകുന്ന സഹോദരിമാർ നീ ഷിഫ നൽകണമല്ലോ ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴയുള്ളവരുണ്ട് പലവരോടും ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ നീ ഷിഫ നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ അലിമീങ്ങളും മാബിദീങ്ങളും മഹാഫിദീങ്ങളുമായി കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ കൂട്ടായ്മ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കൂട്ടായ്മയാക്കി ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഈ ഭാഗ്യം നൽകണം റോമാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ മജിലിസിനെ കബൂൽ ചെയ്യണമല്ലോ പഠിച്ചവനെ സോസമുട്ടൽ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് മാറാത്ത ഊരവേദനകൾ തലവേദനകൾ കൈക്കാൽ കടച്ചിലുകൾ അള്ളാഹ് നീ ഷിഫ നൽകണം റോമാനെ അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അള്ളാ അറ്റാക്ക് നീ നൽകല്ല അള്ളാ പ്രഷർ പ്രമേഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത വല്ല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജിലിസിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഷിഫ നൽകണം അല്ലോ രണ്ട് കിഡ്നിയും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പഠിച്ചവനെ ഈ മജിലിസിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്ത് സിഹത്ത് നീ നൽകണം അല്ലോ ആഫിയത്ത് സിഹത്ത് നീ നൽകണം അല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ എപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും പഠിച്ചവനെ നൽകുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് നീ വറക്കത്ത് നൽകണമല്ലോ ഒന്നും നൽകാൻ കഴിയാത്തവരും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവരിലും നീ വറക്കത്ത് നൽകണമല്ലോ പഠിച്ചവനെ മരി 
ജീവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജ് മെമ്പറയും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ ഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ എന്റെ പാപങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജിരിസാൾ പാവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഉള്ളതനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിൽ പല രൂപങ്ങളിലായി സഹായിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണം റോമാനെ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ജോലി ഇല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നല്ല റാഹത്തുള്ള ജോലി നൽകണം റോമാനെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മദർസകളെ മുഴുവനും നീ കബൂൽ ചെയ്യണമല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ മദർസ അലഹമില്ല തുടങ്ങിയത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നൽകണമല്ലോ പടച്ചവനെ പണ്ടിക്കാട് പട്ടിക്കാട് വേങ്ങൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ മദർസ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നൽകി നൂറ് മദർസ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ അള്ളാ നീ തോഫിയക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ആ മദർസകളിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മദർസകൾ അതിന് വേണ്ടി എ സി ഏറ്റെടുത്ത എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹുവേനി ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങളോട് കൂടെ എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് അവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റോമാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യന്മാരിൽ നീ റാഹത്ത് നൽകണമല്ലോ വിവാഹ പ്രായമത്തി നിൽക്കുന്ന പെൺമക്കൾക്ക് റാഹത്തുള്ള ഇണകൾ നൽകണം റോമാനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കടമുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം റോമാനെ ഇവിടെ നിന്ന് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം ഷിഫയുടെ ഭക്ഷണമാക്കണം അല്ലോ പടച്ചവനെ എന്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നു അതിലൂടെ നീ ഷിഫ നൽകണം